வரவேற்கிறோம் மேடைக்கு வருபவர் வருபவர்களை டாக்டர் ஜஸ்வந்தி ரவிக்குமார் அவர்கள் பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்பார்கள் முதலில் தயாரிப்பாளர் திரு கே எஸ் ரவிக்குமார் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் அடுத்து இத்திரைப்படத்தின் இயக்குநர்கள் திரு சபரி திரு சரவணன் இருவரையும் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் அடுத்து இத்திரைப்படத்தின் கதாநாயகன் பிக் பாஸ் புகழ் திரு தர்ஷன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் இத்திரைப்படத்தின் பாடலாசிரியர் திரு மதன் கார்கி அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் இயக்குனர் மற்றும் நடிகர் திரு சுரேஷ் மேனன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் சூப்பர் சிங்கர் புகழ் திரு பூவையார் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் நடிகர் பிளாக் பாண்டி அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் என்றும் புது வசந்தம் வீசும் இயக்குனர் திரு விக்ரம் அவர்களை விக்ரமன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் பெப்சி மற்றும் இயக்குநர்கள் சங்க தலைவர் இயக்குனர் திரு ஆர் கே செல்வமணி அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் சரிகமா நிறுவனத்தின் ஆனந்த் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் இயக்குனர் திரு ஆர் வி உதயகுமார் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் இயக்குனர் திரு பேரரசு அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் இயக்குனர் திரு கல்யாண் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம்
தயாரிப்பாளர் திரு விஜய் சந்தர் அவர்களே மேடைக்கு அழைக்கிறோம் நடிகர் இயக்குனர் திரு ரமேஷ் கண்ணா அவர்களே மேடைக்கு அழைக்கிறோம் இயக்குனர் திரு பொன்குமரன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் இயக்குனர் திரு கௌரவ் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் முதலில் வரவேற்புரை வரவேற்புரை நிகழ்த்த தயாரிப்பாளர் திரு கே எஸ் ரவிக்குமார் அவர்களை அழைக்கிறோம் இத்திரைப்படத்தின் கதாநாயகி பிக் பாஸ் புகழ் செல்வி லாஸ்லியா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது வந்து ஒரு குடும்ப விழா தான் ரொம்ப எல்லாரும் கேஷுவலா இருக்கலாம் நோ ஃபார்மாலிட்டிஸ் முதலில் இது வந்து ஒரு வரவேற்புரையும் பிளஸ் நன்றி உரை எல்லாம் கலந்த ஒரு உரையா தான் நான் நிகழ்த்தணும் ஏன்னா அதில் ஒரு ஒன் ஹவரில் அவங்க இங்கேருந்து டென்ஷன் கொடுப்பாங்க கிளம்புங்க கிளம்புங்கன்னு அந்த நேரத்தில் நம்ம கூப்பிட்டா நம்ம எல்லாத்தையும் பேச முடியாது முதல்லே நம்ம எல்லாத்தையும் ஸ்கூலாக பேசிட்டா அதுக்கப்புறமா பேசுகிறவங்க வந்து கொஞ்சம் ஹரிய பண்ண சொல்லலாம் ஸோ அதனால தான் நான் முதல்ல வந்திருக்கேன் இனிமே அனைவரையும் வருக 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 என இருக்கிறோம் கூப்பி வரவேற்கிறேன் ப்ரெஸ் மீடியா இன்றைக்கி வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு படத்தின் வெற்றிக்கு முக்கியம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ அவர்களை தனியாக இருக்கிறவ கூப்பி வரவேற்கிறேன் தயாரிப்பாளர் இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய நட்பும் அவங்களுடைய ஆதரவும் அவங்களுடைய அன்பும் என்ன என்னைக்கும் எனக்கு மட்டும் இல்லை சின்ன படங்கள் பெரிய படங்கள் எல்லா படங்களுக்குமே கண்டிப்பாக தேவை ட்ரெஸ் மீடியா ஏன்னா இன்றைக்கி அந்த அளவுக்கு எல்லாருமே அந்த ஃபோனையும் அந்த அந்த இன்டர்நெட்டையும் யூஸ் பண்ணவங்க தான் ஜாஸ்தி அவங்களுடைய ஆதரவு தான் படத்துக்கு தேவை ஸோ ப்ரெஸ் மீடியா அவர்களுக்கு வருது வருது நான் வரவேற்கிறேன் ஆர்கே செல்லாட்சி நான் ஏற்கனவே அந்த ஸ்க்ரீனில் சொல்லியிருந்த மாதிரி ஆர்கே செல்லாட்சி என்ற ஒரு ப பட நிறுவனத்தை தொடங்க காரணமாக இருந்தவர் வந்து திரு கமல் சார் அவர் தான் வந்து ஏன்னா முதல்ல ஒரு படத்துக்கு நீங்கள் ஒரு படம் பண்ணுறீங்க நான் ஒரு படம் பண்ணுறேன் ஏன்னா அப்போ வந்து அவர் பண்ணிட்டு இருந்த மருது நாயகம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டாப் ஆகி இதை போஸ்ட்போன் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் ஒரு படம் பண்ணுறீங்க நான் ஒரு படம் பண்ணுறேன் என் படத்தை நானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் 
உங்கள் படத்துக்கு ப்ரொடியூசர் தேடிட்டு இருக்கேன் நான் கரெக்டாக செட் ஆனவொன்னே சொல்கிறேன் அப்படின்னு அவருடைய படம் ஆரம்பிச்சார் அதுதான் ஹேராம் அப்போ திடீர்னு வந்து ஒரு நாள் என்னை கூப்பிட்டு ஏன் நீங்களே என் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடாது உங்கள் ஆஃபீஸில் வந்து நான் படுத்துகிறேன் உங்கள் டேட்ஸுக்கு அப்படின்னாரு அதனால் சார் எனக்கு அந்த மாதிரி ஐடியாவே இல்லை சார் எனக்கு அதில் நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்கள் நாளைக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னா கரெக்டாக அன்னைக்கு நான் ரஜினி சார் வீட்டுக்கு போகிறேன் அவரோட ஏதோ படைப்பா முடிச்சதுக்கப்புறம் அடுத்த படத்தை பற்றி ஏதோ பேசுறதுக்காக போகிறேன் அவர்கிட்ட சொன்னேன் சார் இந்த மாதிரி கமல் சார் வந்து நீங்களே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்கள் ஐ முதல்ல கொண்டு போய் அட்வான்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னாரு இது அவரே சொல்கிறாருன்னா அதுக்கப்புறம் தாங்க அவங்களுக்குன்னு சொல்லி அவர் தான் என்னை இன்ட்ரஸ் பண்ணுது அதுக்கப்புறமா நான் அவருக்கு அட்வான்ஸ் கொண்டு போய் கொடுத்தது அதுக்கப்புறமா ஹீரா ரொம்ப நேரம் எடுத்தது ஐயோ இவரை மாட்டி விட்டமோ அப்படின்னு சொல்லி ரஜினி சார் அடிக்கடி ஆஃபீஸுக்கு வந்தது அந்த கமல் சார் படத்தினுடைய டிஸ்கஷனுக்கெல்லாம் அவரை உட்காந்தது அதுக்கப்புறம் தெனாலின்னு அந்த படத்துக்கு பேர் வச்சதே அவர் தான் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடந்தது அதெல்லாம் நான் ஏற்கனவே நிறைய பேட்டியில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதனால தான் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நன்றி சொன்னேன் இந்த ஆர்கே செல்லாக்ஸ் சம்பந்தமான ஒரு விழா அப்படிங்கிறதுனால அப்புறம் வந்து இந்த படத்தினுடைய ஆடியோ வீடியோ அதெல்லாம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் லுக் அதுக்கெல்லாம் நன்றி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அப் அப்படி தான் ஆர்கே செல்லாக்ஸ் தொடங்கியது அதுக்கப்புறம் நான் கண்டினியூஸாக பிஸியாக இருந்தேன் டைரக்ஷன்லேயே அதனால் மறுபடியும் படங்கள் தயாரிக்கல சூரு கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷம் கழித்து நான் என்னுடைய அசிஸ்டன்ஸ் சரவணன் அண்டு சபரி கிரீசன் ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு நாள் எங்கிட்ட அந்த சாப்பிட போகும்போது சார் நான் இன்றைக்கி ஒரு படம் ஒன்று மலையாள படம் ஒன்று பார்க்கணும் நீங்கள் நடித்து கொடுத்தீங்கன்னா எங்கள் ரெண்டு பேரும் டைரக்டராக இருக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு ப்ரொடியூசர் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சரி நான் அந்த படம் பார்த்தேன் அதான் ஆண்ட்ராய்டு குஞ்சப்பன் பார்த்து நல்லா இருக்குப்பா நான் பண்ணுறேன் பட் இது மெயின் ரோலாக இருக்குது வயசான ரோலாக இருந்தாலும் இதுதான் மெயின் ரோலு ப்ளஸ் அந்த ரோபோ தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ஓகேன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் அந்த தயாரிப்பாளர் கூப்பிட்டா அது கரெக்டாக செட் ஆகலை இவங்க மூஞ்செல்லாம் அப்படியே வாடியாயிடுச்சு அப்புறம் பார்த்தா நம்ம அஸ்டன்ட் ஆகிட்டு மூஞ்சி வாடகக்கூடாது அவங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு நம்ம ஏதாவது உதவி பண்ணணும்னு சொல்லி தான் மீண்டும் இருபது வருஷம் கழித்து இந்த தயாரிப்பில் இறங்கினேன் அதுதான் இந்த கூகுள் கிட்டப்பா அந்த அந்த கூகுள் கூட்டப்பால் நிஜமாகவே அந்த அந்த ரோபோக்காக நாங்கள் பட்ட கஷ்டங்கள் வந்து நிறைய என்னை விட அது அது தயாரித்தவங்க அதுக்காக வந்து உழைச்சவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து இந்த படம் ரிலீஸுக்கு அப்புறம் நிறைய நான் பேசணும் அது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ப்ராஸ்தட்டிக் மேக்கப்பை விட பெரிய விஷயம் அதனால் வந்து அதுக்கு முதல்ல அந்த ரோபோ செஞ்ச அந்த பாம்பேலேருந்து செஞ்சவங்க அந்த குரூப்புக்கெல்லாம் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா அதுதான் முக்கிய பங்கு வலிக்கிறது இதில் அப்புறம் இந்த கூகுள் கொட்டப்ப திரைப்படத்தை தயாரிக்க முன் வந்ததுக்கு அப்புறமா என்னுடைய நண்பன் கருப்பையா அப்படிங்கிற வந்து எனக்கு நானும் இதில் சேர்ந்துக்கிறேன்ப்பா அப்படின்னா நீனா நானும் என் அண்ணன் பையன் அவங்கெல்லாம் தெரியும் திரு சரவணன் அப்புறம் வந்து விஜய் குமரன் அப்புறம் விஜய்னு ஒருத்தர் நாங்கள் எங்கள் குரூப் நாங்களும் சேர்ந்துக்கணும் நாங்களும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாங்க நாங்களும் அது பார்ட்னராக இருக்கோம் அப்படின்னாங்க ஸோ அவங்க இங்கே வரலை பட் அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி அதில் ஒருத்தரால் வர முடியாது அந்த கருப்பையான்றவர் கொரோனா அவரை விழுங்கி விட்டது அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தி தான் அந்த படத்தை என்னை படங்களை ஆரம்பிக்க அந்த படமே நிறைய பேர் நம்ம இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் இழந்திருக்கோம் அதில் எனக்கு முக்கியமான ஒரு நண்பன் வந்து கருப்பையா அப்புறம் இந்த படத்தில் டைரக்டர்ஸ் வந்து நிஜமாகவே எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது ஏன்னா இவங்க எங்கிட்ட ஸ்பாட்டில் பயப்படுவாங்க ரமேஷ் கண்ணா மாதிரி தைரியமாக எல்லாம் பேச மாட்டாங்க ஆக்சா அதெல்லாம் இல்லை சார்னு ரமேஷ் கண்ணா பேசுவாங்க இவங்க வந்து சார் அதெல்லாம் இல்லை சார் அப்படின்வாங்க இதுக்கு அதுக்கு நிறைய வித்தியாசம் ஸோ இவங்க எப்படி டைரக்ட் பண்ண போகிறாங்க அது நான் அவரை நடிக்கணும் எனக்கு ஷார்ட் கேமரா ஆக்ஷன் சொல்லி நம்ம வந்து அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் சரியான எனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருந்தது அப்புறம் ஒரு ரெண்டு நாள் தான் அதுக்கப்புறம் என்னை ஒரு நடிகராகவே ட்ரீட் பண்ணிட்டாங்க நான் டைரக்டராகவே என்னை ட்ரீட் பண்ணல கூடுப்ப ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடுச்சு அந்த அளவுக்கு என்னை வச்சு ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறது எனக்கும் வந்து ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது ரெண்டு பேரும் நம்ம கிட்ட இருந்து வந்தவங்க அந்த மாதிரி எடுக்கிறது இதில் முக்கியமாக வந்து என்னுடைய அஸ்டன்ஸ் வந்து நிறைய பேர் இப்போ கௌரவ உட்காந்துருக்காப்புல பொன் குமரன் நீங்கள் உட்காந்துருக்காரு சேரன் நீ வர முடியல
எங்கிட்ட இருந்து கற்றுக்க வேண்டியது வந்து செலவு செலவை வந்து அனாவசியமாக செய்யக்கூடாது தான் பட்ஜெட்டுன்னு பட்ஜெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க பட்ஜெட்டுன்னா அது பெரிய பட்ஜெட்டும் சரி சரி எந்த பட்ஜெட்டாக இருந்தாலும் சரி அனாவசியமாக குப்பையில் தூக்கி போடுறதுக்கெல்லாம் செலவு பண்ணக்கூடாது தேவையில்லாத கொண்டு வந்து வைக்கக்கூடாது அப்புறமா தேவையில்லாத ஷார்ட்ஸ் எடுக்கக்கூடாது தேவையில்லாத சீன்களெல்லாம் எடுத்துகிட்டு பின்னாடி எடிட்டிங்கில் தூக்கி குப்பையில் போடக்கூடாது ஸோ முன்னாடியே ஃபுட்டேஜ் எல்லாம் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவங்க எங்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெருமையான விஷயம் ஸோ வாழ்த்துக்கள் சரவணன் அந்த சபரி இதில் முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த படம் முதல் படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அவரை வந்து அவரை அடுத்த படத்துக்கு புக் பண்ணி அந்த படமும் ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு செடியில் முடிச்சிட்டாங்க அது மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் அது விஜய் சந்தர் அவர் தான் அந்த தயாரிப்பாளர் அவர் ஒரு இயக்குனர் கூட அவர் வந்து ஒரு இயக்குனர் வந்து அடுத்த இயக்குனர்களை செலக்ட் பண்ணுறாங்கன்னும் போது அவங்கக்கிட்ட ஏதாவது சரக்கு இருந்தால் தானே செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்ககிட்ட சரக்கு இருக்குது முக்கியமாக சரக்கு போடாத ஆட்கள் இந்த டேரக்டர் நல்ல சரக்கு இருக்குது ஸோ அப்படின்றத அவர் இந்த அடுத்த படம் புக் பண்ணதுலேருந்து அது ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ வாழ்த்துக்கள் விஜயசந்தர் சார் உங்கள் படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் இந்த படம் வெற்றி அடையணும் அப்படின்னு நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்த்து முன்னிலே தெரிஞ்சிருச்சு சரி அதுக்கப்புறம் ஹீரோ யாரை போடலாம் அப்படின்னும் போது கொஞ்சம் செலிப்ரிட்டி தட் இஸ் கொஞ்சம் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற ஹீரோஸ் பண்ணோம்னா யாருமே இந்த படத்தை பார்த்துட்டு மலையாள படத்தை பார்த்துட்டே வந்து நிறைய பேர் ஒத்துக்கல ஏன்னா சார் அதில் ஹீரோயிசம் இல்லை உங்களுக்கு தான் சார் நிறைய வேலை உங்களுக்கு தான் நிறைய வேலை அப்படின்னு சரி இதெல்லாம் வந்து சரிப்படாது இந்த நியூ ஃபேஸ்க்கே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூ ஃபேஸை தேடிட்டு இருந்தால் பிக் பாஸில் ஒருத்தர் ப்ரூ பிரமாதமாக விளையாடிட்டு இருந்தார் த சார் தர்ஷன் அவருக்கும் எனக்கு நிறைய ஒத்து போச்சு இன்னி கூட காலம்புற இப்போ நான் வந்து இன்னைக்கு ஒரு சூட்டு மாதிரி வச்சுருந்தேன் ஒரு ஒரு வேஸ்ட் கோஸ்ட்டு அந்த மாதிரி கோட்டு அந்த மாதிரி போட்டு வரலாம் சரி திடீர்னு தோணுச்சு என்னுடைய சின்ன டாக்டர் ஜஸ்வந்தி பூங்கத்து கொடுத்தா இல்லையா அவன் வந்து இப்போ வேஸ்டி சார் ஜிப்பாக போடுங்க அது உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா திடீர்னு எடுத்து போட்டேன் இங்கே வந்து பார்த்தா அதே கலரில் வேஷ்டி தட்டி போட்டிருக்கான் என்ன கொஞ்சம் ஹைட்டாக தூக்கிட்டார் வேஷ்டியை ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒத்து போச்சு இது நிஜமாகவே நே மிகச்சிறந்த திறமைசாலி தன் உடம்பை பாதுகாக்கிறதுலேருந்து நடிப்புலேருந்து எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ஆர்வம் ஜாஸ்தி அந்த ஆர்வத்துக்காக உழைக்கக்கூடிய மனுஷன் அது முன்னாடியே ஹோம் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அவன் அடுத்தது மலையாள இதில் மலையாளத்து படத்தில் வந்து ஒரு கேரக்டர் ஹீரோயின் கேரக்டர் வந்து அவங்க சைனீஸு ஜாப்பனீஸ் கேர்ள் ஜாப்பனீஸ் கேர்ள் வச்சு அவங்க அவங்க அந்த ஹீரோயின் கேரக்டர் அவங்க ஜாப்பனீஸ் கேர்ள் வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா அந்த ஃபாரினில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க நமக்கு ஜாப்பனீஸ் சைனீஸ் பதில் எனக்கு வந்து ஏன்னா நான் ஆர்கே சொல்ல சில தெனாலின்னு ஒரு படம் எடுத்திருக்கேன் அந்த கமல் சார் இலங்கை பாஷை தான் பேசியிருப்பார் அந்த தாட்டில் வந்து நான் சொன்ன அந்த டிஸ்கஷனில் எப்போ நமக்கு ஜாப்பனீஸ் கேர்ள்லாம் வேணாம் இலங்கை தமிழர் வந்து உலகம் பூரா அன்றைக்கி இருக்காங்க அவங்க ஏன் அந்த ஃபாரினில் இருக்கக்கூடாது அந்த ஃபாரினில் இவங்க ஒர்க் பண்ணுற கதை இதில் இருக்கக்கூடாதுன்ட்டு அந்த கதைக்கு சூட்டான ஒரு இலங்கை தமிழ் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தா கரெக்டாக அதே பிக் பாஸில் இலங்கை தமிழ் பேசிக்கிட்டு இருந்த லாஸ்ட்லியாக செலக்ட் பண்ணோம் ஆனால் ரெண்டு பேரும் ஒத்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த படம் வந்து நிஜமாக அவங்களுக்கு நல்ல பேரும் புகழும் வாங்கி கொடுக்கணும் நிறைய படங்கள் உங்களுக்கு வரணும்னு இந்த ஆண்டவனை பிரார்த்திக்கிறேன் அப்புறம் இந்த படத்தில் நிறைய நிறைய பேர் நம்ம சுரேஷ் மேனன் அவர்கள் ரொம்ப நன்றி சார் அவர் வந்து ஒரு கேரக்டர் பண்ணார் அவர் வந்து ஒரு டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் அப்படின்னும் போது அவர் வந்து எந்த வித ஒரு அப்ஜெக்ஷனும் சொல்லாமல் எப்போ ஷூட்டிங் அப்படின்னு கேட்டு அவங்க வந்து எனக்கு அவுட்லைன் சொல்ல சொல்லுங்க நான் அந்த மலையாள படம் பார்க்கல அப்படின்னு பார்த்துட்டு இல்லை இல்லை அவங்க வர வேண்டாம் நானே ஆஃபீஸ்க்கு வரேன்னு சொல்லி அவரே ஆஃபீஸ்க்கு வந்து ரொம்ப நல்லா ஒத்து வச்ச சுரேஷ் மேனன் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி அப்புறம் யோகி பாபு இன்னைக்கு வர முடியல அவருக்கு ஊட்டியில் ஷூட்டிங் சுந்தர் சி படம் ஷூட்டிங்கு அதனால் வர முடியல யோகி பாபு தெரியும் சின்ன புது புது டேரக்டர்ஸு புது ஹீரோ ஹீரோயின் அப்படின்றதெல்லாம் இல்லாமல் அஃப்கோர்ஸ் நான் அங்கே இருக்கேன்னு வச்சுங்க பட் நான் எல்லா நாளிலுமே இல்லையே நான் இல்லாத சீன்ஸும் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்துலலாம் கூட அவங்களுக்கு ரொம்ப டேரக்டர்ஸுக்கு அவங்களுக்கெல்லாம் நிறைய ஒத்துழைச்சு அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு சப்போர்ட்டாக இருந்த யோகி பாபுக்கு நன்றி மற்றபடி இங்கே பூவையார் ஃபேமஸ் பூவையார் அப்புறம் பிளாக் பாண்டி இவர்கள
டிஓபி அரவிந்த் அரவிந்த் பேர் வச்சிருக்காரு அவருக்கு நிஜமா வந்து ஒரு பிளசண்டான் நீங்க பாத்தீங்க சாங் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் படம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப ஃபாஸ்டா ஒர்க் பண்ணாரு அவர் உள்ளுக்குள்ள வரும்போதே சொல்லிட்டாரு சார் நீங்க ப்ரொடியூசர்னு சொன்னதுனால நான் வந்து எப்போ எனக்கு செட் ஆயிட்டேன் அப்படின்ட்டு ஓகே இது ரொம்ப சுத்த போறாங்க அப்படின்னு ஏன்னா ஃபாஸ்டா நீங்க எடுக்கக்கூடியவர் அப்படின்ட்டு ஆனா ரொம்ப எங்க டைம் கொடுக்கணுமோ அங்க டைம் கொடுத்து எங்க இது பண்ணாங்க அந்த மாதிரி டேரக்டர்ஸ் இருந்தாங்க சார் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி அரவிந்த் சொல்லிட்டாரு அவர் இப்ப நாலு படம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு அடுத்தது நான் கூப்பிடுறேன் அவருக்கு டைம் இல்லை ஸோ அந்த அளவுக்கு பிஸி ஆயிட்டாரு ஸோ அந்த அரவி அரவி அரவியா ஆர்வி ஏ ஆர் விஐ ஆர்விக்கு நன்றி ஏன்னா அரவிந்த் தான் அவர் பேரு எல்லாம் அந்த சென்டிமெண்ட்டுக்கு மாத்திட்டாங்க எடிட்டர் பிரவீன் ஆண்டனி வந்திருக்காரா எடிட்டர் பிரவீன் ஆண்டனிக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறோம் ஏன்னா அவர் எனக்கு வந்து என்னோட கன்னட படம் தெலுங்கு படம் அதெல்லாம் பண்ணார் தமிழ் படமும் பண்ணார் இப்போ வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து சின்ன படம் இல்லாமல் அவர் வந்து ஒர்க் பண்ணார் ஆனால் மிகப்பெரிய ஒரு எடிட்டர் ஆகிட்டார் அதுக்கு ஒரே ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ராஜமௌலி வந்து இப்போ எடுக்கிற அந்த ட்ரிபிள் ஆர் படத்துக்கு வந்து ட்ரெய்லர்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஏழு அசன்ட் ஏழு ஏழு எடிட்டர்ஸை கூப்பிட்டு படத்தை காமிச்சு டைம் கொடுத்து ஆள் ஆளுக்கு ஒரு ரூம் போட்டு எடிட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க அதில் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் பார்த்த அந்த ட்ரிபிள் ஆர் ட்ரெய்லர் வந்து இந்த பிரவீன் ஆண்டனி பண்ணது தான் நம்ம படத்தை இது பண்ண நம்ம பிரவீன் ஆண்டனி பண்ணது தான் அதுதான் செலக்ட் பண்ண ராஜமௌலி அதுதான் வந்து கதைக்கும் கரெக்டாக இருக்கு மாசமும் இருக்கு ரெண்டு பேர் ஹீரோவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கு கரெக்டாக கலெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ நம்ம கிட்ட தான் வரும்போது அவர் வந்து முதல் ஒரு படம் பண்ணிட்டு தான் என்கிட்ட வந்தார் இன்னைக்கு அவர் பெரிய புகழ் அடைஞ்சது வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் லைக் சபரை சரவணன் மாதிரி அவரும் என்னுடைய ஆள் என்ற ஒரு சந்தோஷம் மற்றபடி படத்தில் ஒர்க் பண்ண டெக்னீஷியன்ஸ் கோதண்டம்ல இருந்து குணால் வந்து எல்லார் பேரையும் சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி எங்களுக்கு சாப்பாடு போட்ட செல்வத்தில் இருந்து எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இந்த படத்துக்கு இந்த படத்துக்கு மட்டும் இல்லை என்னுடைய எல்லா படத்துக்குமே ஒர்க் பண்ற என்னுடைய அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் அதுல முக்கியமா சூரி கார்த்திக் தினேஷ் இவங்க எல்லாம் வந்து எங்கிட்ட அசிஸ்டண்டா இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய அசிஸ்டன்டோடைய அசிஸ்டன்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ண அசிஸ்டன்ஸ் இத்தனை கேட்டால் சூரிக்கெல்லாம் வந்து அப்புறமா வந்து சேர்ந்தவங்க தான் சரவணன் சபரி எல்லாம் அவங்க முன்னாடி டைரக்டர் ஆயிட்டாங்களே அதுவும் டைரக்டரே ப்ரொடியூஸ் பண்றாரு அப்படிங்கிற கொஞ்சம் கூட அந்த அந்த ஈகோ காம்ப்ளெக்ஸ் எதுவும் இல்லாம கார்த்திக் சூர்யா எல்லாம் வந்து அவங்க டைரக்டர்ஸ்க்கும் சரி ப்ரொடக்ஷனுக்கும் சரி ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்து ஒர்க் பண்ண அந்த மூவருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி மனமார்ந்த நன்றி விரைவில் அவர்களும் இயக்க இயக்குநர்கள் ஆவார்கள் அதற்கு என்னுடைய முயற்சி ஒத்துழைப்பு பணம் பட்டுவாரா எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அவர்களுக்கு நன்றி என்னை பர்டிகுலராக சூரிக்கு வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா அவன் வந்து அவனுக்கு சில ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருந்தாலும் அதெல்லாம் கவலைப்படாம டே அண்ட் நைட்டு ஒர்க் பண்ண அவனுக்கு வந்து நான் என்னதான் சம்பளம் கொடுத்தாலும் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு பொது மேடையில் வந்து அவர் வாழ்த்துறது தான் வந்து அவருக்கு பிடிக்கும் ஸோ தேங்க்யூ சூரி கார்த்திக் அண்ட் தினேஷ் இந்த பூஜைக்கு வந்து ஒர்க் பண்ண நம்ம ஏன்னா என் பேரை சொல்லியா சார் ஏன்னா அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணாதனால நம்ம அதுவும் பேர்லாம் நான் இப்போ என்ன சொல்ல பட் இந்த பூஜைக்கு ஒர்க் பண்ணுறாரு அவரும் என்னோட அஸ்டிட்ட தான் அரவிந்தன் இன்னொருத்தர் அவர் வந்து என்று எங்கிட்ட அப்சென்ட் ஆகலனாலும் டிஸ்கஷன்லாம் இந்த உட்காந்துருக்காரு அவர் தான் என்னுடைய அடுத்த பிற படம் தயாரிப்பு படத்தை இயக்க போறாரு மிஸ்டர் அரவிந்தன் அவர் இயக்க போகும் அந்த படத்தினுடைய ஹீரோ வந்து டைரக்டர் விக்ரம் சாருடைய சன் கனிஷ்கா அது வந்து விரைவில் இந்த ஏப்ரல் எண்டில் ஏப்ரல் செகண்ட் வீக்கு மேலே அந்த படம் ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த படம் ரிலீஸ் பண்ண உடனே அப்புறம் இன்றைய நாயகன் ஜிப்ரன் வரலையா ஜிப்ரன் அவர் வந்து இசையம் போல ரொம்ப நல்ல சாங்ஸ் போட்டு கொடுத்தாரு சும்மா ஏதோ ஒன்று கொடுக்கணுன்றது இல்லாமல் டைம் எடுத்துப்பாரு சார் உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் எனக்கு கொஞ்சம் கொடுங்க டைம் இல்லை அர்ஜெண்டாக வேணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி சொல்கிறேன் இல்லை இல்லை டைம் இருக்குன்னு ஏன்னா அப்போ தான் நமக்கு தான் நிறைய டைம் கொடுத்தாங்களே ஆண்டவர் கொரோனா லாக்டவுன் அப்படின்னு நீ போட்டு டைம் வேஸ்ட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அப்படின்னு 
ஆனால் ஏதாவது வித்தியாசமாக ஒவ்வொரு சேனல்லையும் சம்திங் நியூ இருக்கணுன்ற ஒரு ஃபீலோடு தான் அவர் பண்ணார் அதே மாதிரி ரீவி கார்டிங்கெல்லாம் பண்ணிட்டார் மனுஷன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ரெண்டு மூணு பேர் பார்த்தோம்னா எப்பா என்ன சார் ரீ ரீகார்டிங்லாம் பிரமாதமாக இருக்குன்னு ஸோ இன்றைக்கி எல்லாமே நாட் ஒன்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஜனங்களுக்கே வந்து ரீ ரீகார்டிங் பற்றி கே ஃபோட்டோகிராஃபி பற்றி எல்லாம் பேசுகிற அளவுக்கு எல்லாமே முன்னேறிட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பப்ளிக்காகவே அவங்கள வந்து பாராட்டின ஜிப்ரானுக்கு ரொம்ப நன்றி ஜிப்ரான் அவர் அப்புறம் மதன் கார்த்தி இங்கே வந்திருக்காரு ஐயா நீங்கள் வந்து மாடர்ன் வெர்ஷன் ஆஃப் மிஸ்டர் வைரமுத்து அவ்வளோதான் மாடர்ன் வெர்ஷன்னா அதில் கவித்துவமும் இருக்கும் ஏன்னா அவர்கிட்டையும் மாடர்ன் வெர்ஷன் இருக்கும் ஆனால் இவர் ஒரு ஒரு மாதிரி வித்தியாசமான ஒரு இது ஒரு அந்த அலையலை சாங்கில் நீங்கள் நீங்கள் சும்மா லிரிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னாவே நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு ஈழத்து பெண்ணோட இவருக்கு ஒரு காதல் வருது அப்படின்றது வந்து அதுவும் கடற்கரை ஓரமாக தான் சேர்கிற அந்த ஊர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அவ்வளோதான் அது வந்து எவ்வளோ அழகாக அது பின்னி அதில் அந்த வார்த்தைகள்ல ஜாலம் புரிஞ்சவர்கார் அவர் அவரும் அதே பாகுபலி பாகுபலி டூல அவர் நானியிலேருந்து இருக்கார் நம்ம இவரோட ராஜமாளிகிட்ட இருந்து ஸோ மிகப்பெரிய அவர் அது ஆக்சுவலாக சீக்கிரம் டைரக்டர் ஆவார்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவர் க டிஸ்கஷனில் இருப்பார் நானே கதையெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் அவருக்கு சில விஷயங்கள்லாம் டிஸ்கஷனில் இருப்பார் அப்புறம் நாட் ஒன்லி லிரிக் ரைட்டர் அப்புறம் டைலாக்ஸ் எழுதுவார் ஸோ டைரக்ஷன் பண்ணும்போது அந்த டைலாக் சொல்லிக் கொடுக்குறது அப்புறம் டப்பிங்கில் இருப்பார் இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணும் ஷார்ட் கேட்டு கேமரா மட்டும்தான் சொல்லணும் அதெல்லாம் இப்போ வந்து பாம்பேலாம் யாரும் சொல்கிறது இல்லை அஸ்டன்ஸ் தான் சொல்கிறாங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் வாங்கிறது ஒன்று தான் அது நீங்கள் வாங்கிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதை வாங்க தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் மிகப்பெரிய டைரக்டர் நீங்கள் டைரக்டர் ஆனீங்கன்னா மிகப்பெரிய டைரக்டர் ஆகுது ஏன்னா விஷயம் உள்ள கண்டிப்பாக அதெல்லாம் தெரியும் எல்லாருக்கும் அப்புறம் இந்த படத்துக்கு பிஸ்னஸ் முதல்ல நான் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிக்கு வந்து ஹிந்தி கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ ஓடிடிக்கு ஆஹா பேசிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க வாங்கிட்ட அவங்களுக்கும் ஏற்கனவே ஹிந்தி வாங்கினது ஜிக்கும் என்னுடைய தேங்க்ஸு அப்புறம் ஆடியோ வந்து மிஸ்டர் ஆனந்த் வந்திருக்காரு சரிகமாக எனக்கு என்னென்னா ரொம்ப பெரிய சென்டிமெண்ட் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு அதுதான் கையெழுத்து போட்டேன் ஏன்னா தெனாலி தெனாலியும் இதே சரிம சரிகமாக வந்து அப்போ நேம் வந்து எஸ்எம்ஏ இருந்தது அதே சரிகமா குரூப் தான் அவங்க தான் வாங்கினாங்க தெனாலியும் ஏஆர் ரஹ்மான் மியூசிக் அதனால அவங்க கூட முதல்ல நான் கையெழுத்து போட்டது வந்து எனக்கு சென்டிமெண்டாக ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது அடுத்த படத்துல இந்த குழந்தைங்கள கொஞ்சம் அடக்கக்கூடாத அப்புறம் செல்வமணி சார் ரொம்ப நன்றி சார் அதாவது அவர் வந்து நான் விக்ரமன் சார்லாம் ஒரு இடத்துல எடிட்டிங் ரூமில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் புது வருஷம் போது அப்போ அவர் வந்து பயங்கர பிஸி டைரக்டர் அங்கே புலன் விசாரணை அது இதுன்னு சொல்லி ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அப்போ அவரோட கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து பேசக்கூடிய அந்த டைம்லாம் அப்புறமே கிடச்சிது எங்களுக்கு எனக்கு விக்ரம் சார்க்கெல்லாம் அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு முன்னாடியே ஒரு மாஸ் டைரக்டர் அப்படின்ற ஒரு ஒரு கிளாஸ் அண்ட் மாஸ் மிக்ஸ் பண்ண ஒரு டைரக்டர்ன்ற ஒரு நேம் ஆகினார் அன்னிலிருந்து இன்னி வரைக்கும் தன்னுடைய அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸுக்கும் ஒர்க் பண்ணுற எல்லா அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸுக்கும் இப்படி உழைப்பார் இப்படி உழைக்கிற ஒரு மனுஷனானா அப்படி வருவார் அப்படின்னு நான் நினச்சே பார்க்கல மிகப்பெரிய ஒரு அது அது ஃபெப்சியை கட்டி ஆள்றதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் ஒரு சீசனில் வந்து விஜயன் சார் கட்டி ஆண்டார் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த வெறுப்பில் தான் நான் வில்லன் ஒரு படம் எடுத்து விஜயன் சாரை கட்டி ஆண்டேன் இப்போ அவர் வந்து ரொம்ப நண்பராயிட்டார் சொல்கிறேன் அதெல்லாம் பெப்சி வந்து அப்படி ஒரு பட்ட ஒரு இடம் அதெல்லாம் வந்து அது நல்ல பேர் எடுக்கிறது மட்டும் இல்லை அது நல்லது செய்யணும் என்ன இருக்குது இல்லை அதுதான் மெயின் அதுதானா அது பேர் வந்துடும் ஸோ இந்த விழாவிற்கு வந்த செல்வமணி சாருக்கு அப்புறம் அதே மாதிரி ஆர்வி உதயகுமார் சார் அதான் என் பொண்ணு பூகுந்து எடுத்து கொடுத்தும் போது சொன்னார் இது ஏ இன்னும் தான் தூ மலேசியனெல்லாம் தோலில் தூக்கிட்டே அலைஞ்சாட்டு அந்த மாதிரி இன்னைக்கு டாக்டரு டெஸ்ட் வந்து உதயகுமார் சார் அந்த அளவுக்கு பழக்கம் பேரரசை அந்த யூனியனுக்கு போகணும் போது அதுக்கப்புறம் தான் பழக்கம் உங்கள் மூவருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி அப்புறம் ரமேஷ் கண்ணா அவர் நம்மக்கிட்ட இருந்து வந்தவர் தனியாக நன்றி சொல்லணுமாப்பா ஆ சரி அப்புறம் விக்ரம் சார் விக்ரம் சாருக்கு நான் நிறைய சொல்லணும் நன்றினா விக்ரம் சாருக்கும் ஆர்பி சௌத்ரி சாருக்கும் நன்றி சொல்லணும்னா இது நாளே பத்தாது 
ஏன்னா நான் ஒரு பத்து வருஷம் அசிஸ்டன்ட் ஆகிட்டு இருந்து கடைசியாக விக்ரம் சார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு சௌத்ரி சார் பழக்கமானார் அங்கேருந்து தான் நான் என்னுடைய வாழ்க்கை டைரக்டரோட டைரக்டராக என்னுடைய வாழ்க்கை தொடங்கிடுச்சு ஸோ அந்த நன்றி கடனே இன்னும் இருக்குது நிறைய அடைக்காமல் ஸோ அது மாதிரி நிறைய இருக்குது நான் அவருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டியது அப்புறம் இந்த புது வசந்தம் அந்த இது இன்றைக்கி வந்து அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ்க்காக அவர் உழைச்சது ஒவ்வொரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டருக்கும் படிப்புக்கும் அதாவது ஏழ்மையான அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ்க்கு வந்து படிக்கிறதுக்கும் அவங்க வீட்டில் வந்து ஒரு மருத்துவ உதவிக்கும் இவர் மாதிரி ஆரம்பித்தது யாருமே இல்லை இன்றைக்கி நிறைய பேர் அது அதுக்கு அதை கண்டினியூ பண்ணுறாங்க இவர் தான் அதில் முன்னோடி ஸோ தேங்க்யூ சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் அது யாராவது விட்டேன்னா நம்ம கல்யாண் டேரக்டர் அவர் வந்து ரெண்டு படம் அவர் கூட நடித்தேன் ஐயோ 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 என்னையே ஃபாஸ்ட்டுன்னு வாங்க அவர் சூப்பர் டூப்பர் ஃபாஸ்ட் அவர் ஆனால் சார் நிறைய பேர் கற்றுக்கணும் சார் அவர்கிட்ட அதாவது ஒரு சீனை ஃபுல்லாக படிச்சுருங்க சார் ஃபுல்லாக படிச்சுருங்க சீனை ஃபுல்லாக முடிச்சிடலான்னு நீங்கள் உள்ளே போய் பார்த்தா எங்கே நிற்கிறதுனே தெரியாது அஞ்சு கேமரா ஒன்று கிரேனில் இருக்கும் ஒன்று ட்ராலியில் இருக்கும் ஒன்று ஜூமில் இருக்கும் ஒன்று செடிக்காக இருக்கும் நம்ம பேசி நடிச்சுட்டே இருக்கும்போது உள்ளே பூந்து போவாங்க ஐயோ இதுனா அது இந்த இந்த மேடையில் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன்லாம் பண்ணும்போது டான்ஸ் ஆடும்போது ஸ்டெடிக்காக உள்ளே போயிட்டு வருமே அப்படியெல்லாம் வந்துட்டு போச்சு எனக்கு நடுவில் ஃபஸ்ட் டேக் எனக்கு புரியவே இல்லை என்ன சார் நீங்கள் பட்ட ஸோ எப்படி அந்த கேமராலாம் அந்த இடத்த மட்டும் கட் பண்ணுவோம் சார் என்ன எடிட்டிங் நாலேஜ் சூப்பராக தெரிஞ்ச ஒரு டேரக்டர் அந்த நாலேஜ் இல்லைனா அது பண்ண முடியாது அது ஏற்கனவே நிறைய வெற்றி படங்களை கொடுத்துருக்காரு தேங்க்ஸ் கல்யாண் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் யாராவது விட்டுருந்தேன்னா மன்னிச்சிருங்க அப்புறம் என்னுடைய குடும்பம் என் அம்மா வந்திருக்காங்க என் ஒய்ஃப் கற்பகம் மாலிகா தான் காம்பேரிங் பண்ணது ரெண்டாவது ஜனனி என்னுடைய முதல் இவங்கெல்லாம் குத்துவிளக்கு ஏற்றி துவக்கி வச்சாங்க இவங்களுக்கெல்லாம் நான் நன்றி சொல்லக்கூடாது இருந்தாலும் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் என்னுடைய குடும்பம் நண்பர்கள் அதாவது நண்பர்கள்லாம் கேட்பாங்க யார் சீஃப் கெஸ்ட் யார் சீஃப் கெஸ்ட் யார் சீஃப் யாருன்னு சொன்னால் அவனுக்கு புரிய போகுது அந்த மாதிரி தான் எனக்கு எல்லாரும் எல்லாரும் தெரியுமா அவனுக்கு எல்லாம் தெரியும் இப்போ சுனில் இவங்கெல்லாம் வந்திருக்காங்க என்னுடைய அடுத்த படம் நான் பண்ணுறேன்ல அதுக்கு கூட இப்போவே வந்து சார் நாங்களும் கூட சேர்ந்துக்கிறோன்ட்டு ஒருத்தர் இருக்கேன் வந்திருக்காங்க நாலு பேர் விஜயகுமார் அப்படி அவங்கள என்ன இதில் அந்த அவங்க கிராண்ட் அவங்கள பற்றி ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அது என்ன கம்பெனி பேர் கிராண்ட் எங்கே வரலையா ரமேஷ் கிராண்ட் கிரியேஷன்ஸ் வச்சிருக்காங்க நீங்க ஏதாவது ஒரு பேர் வைங்க அவங்க சினிமாக்கு சம்மந்தம் இல்லை ஏதாவது பேர் வைங்க அந்த உங்க கம்பெனிக்கு அப்பதான் நம்ம பார்ட்னர்ஷிப் டீல் எல்லாம் போட முடியும் சரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு வாரம் டைம் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் திடீர்னு தெரியல ரமேஷ் கிராண்ட் கிரியேஷன்ஸ் இது என்ன பெரிய சினிமா கம்பெனி மாதிரி தெரியலையே அப்படின்னு ரமேஷ்ன்ற இதுக்குங்க வேணுமா கிராண்ட் கிரியேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் இல்லை சார் ரமேஷ் தான் சார் எங்களுக்கு லைஃப் அப்படின்னாரு அதுல முக்கியமான இருந்த ஒரு ஒருத்தர் அவருடைய அவர் வந்து ஏதோ ஒரு கடை இதில் ஒர்க் பண்ணார் ஒர்க் ஷாப்பில் அந்த ஒர்க் ஷாப்புக்கு அந்த கடைக்கு அந்த வண்டி வாங்க வந்தவர் இவருடைய உழைப்பு அப்போ கொண்டு போய் ரிப்பேர் கொடுக்கும்போது இவரோட உழைப்பெல்லாம் பார்த்துட்டு நீ என்னப்பா இங்கே இவ்வளோ நாளாக இருக்கியே நீ வந்து என் தனியாக கடை வைக்கக்கூடாதுன்னு நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன்னு இன்வெஸ்ட் பண்ணவர் ரமேஷ் அந்த ரமேஷ் வந்து அதுக்கப்புறம் இன்னி வரைக்கும் பார்ட்னராக இருக்காராம் அவர் காசு கொடுக்குறாரோ இல்லையோ இவங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் நாலு பேராக சேர்ந்து ஒரு கடைக்கு ரெண்டு கடை நாலு கடன் ஆகி இன்றைக்கி அந்த பிஸ்னஸ் இல்லாமல் இன்னும் பிஸ்னஸ்ங்கள்லாம் வளர்த்து நிறைய கடைகள் ஆகிடுச்சு எல்லாத்துக்குமே ரமேஷ்னு தான் பேர் வச்சுருக்காங்க அதான் அந்த நன்றி கடன் அந்த ரமேஷுக்கு அதனால தான் இதுலேயும் அந்த ரமேஷ் வச்சுருக்காங்க அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரோ இல்லையோ அவருக்கு ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் எங்களுடைய லாபத்தில் கொஞ்சம் போயிடும் சார்னு சொல்லுவாங்க அவர் எங்கேருந்து தேர்ந்தெடுத்தா இருப்பார் வந்தி வாங்க வந்தவர் வேலை செய்கிற ஒருத்தரை கூப்பிட்டு அவர் வந்து முதலாளி ஆக்கியிருக்காரு அந்த முதலாளி தன்னுடைய நண்பர்களை கூட சேர்த்துக்கிட்டு எல்லாரையும் முதலாளி ஆக்கியிருக்காங்க என் கூட வந்து சேர்ந்துருக்காங்க நல்லா வரணும் அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மி மற்றபடி ஃப்ரெண்ட்ஸு அதான் அவங்கெல்லாம் கேட்கும்போது அதாவது ஒரு பெரிய நடிகரை கூப்பிட்டு ஒரு செலிப்ரிட்டி கூப்பிட்டு தான் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இது மாதிரி வந்து உளப்பூர்வமாக மனசார வாழ்த்துறவங்க தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு அது அப்போ தான் வந்து இந்த படமும் வெற்றி அடையும் இந்த பாடல்களும் வெற்றி அடையும் ட்ரெய்லரும் வெற்றி அடையும்ட்டு நான் அவங்களுக்கெல்லாம் சொன்னேன் அதை இங்கே ரிமை
அப்புறம் ஜனங்கள் படம் அந்த படத்தை பார்க்க வைக்கணும் ஸோ ஏன்னா இது நம்மளே நம்ம தற்பெருமையாக சொல்லிக்க முடியாது படத்தை பற்றி நான் நன்றி கூறியது தான் நான் வந்தேன் அது வந்து முதல்ல பேசிட்டா பெட்டராக இருக்கும்னு சொல்லி எங்க டி சிவாசார் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி இங்கே வாங்க சிவாசார் தங்கர் பச்சன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன் சிவா சார் வந்து ஆக்டிவ் ஃபிரேம் ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சில் வெளியூர்லேருந்து வந்துட்டீங்களே அவர் வந்து ஆக்டிவ் ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர்ஸ் செக்ரட்டரியாக இருக்கார் அப்புறம் தங்கர் பச்சன் சார் அவர் பேசும்போது கொடுத்துக்கலாம் இதை கொடு தங்கர் பச்சன் சார் இப்போ வந்து ப்ரெஸ்ஸுகள்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க சில நேரத்தில் நிறைய ஃபங்க்ஷன் வச்சுருப்பாங்க இதுக்கப்புறம் பேசி முடிச்சு கடைசியில் நம்ம அந்த ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் பண்ணோம்னு வச்சுங்க ஒரு ஒருத்தராக போயிடுவாங்க அதனால் ட்ரெய்லர் முதல்ல ரிலீஸ் பண்ணிடலான்னு நினச்சேன் ஒரு பெரிய நடிகரை தான் கூப்பிட்டு எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் மற்றவங்களுக்கு விருப்பத்துக்காக நான் அப்படி முயற்சி பண்ணேன் நான் நிறைய பேர் ஊரில் இல்லை நிறைய ஷூட்டிங் இருக்கு அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க சரி எல்லாருக்குமே ஒரு சீசன் தானே சீசன் மாறி மாறி தானே வரும் அதனால் நமக்கு மறுபடியும் சீசன் வரட்டும் எனக்கு ரொம்ப ஆசை வந்து இந்த ட்ரெய்லர் வந்து ராசியான கை என்னைக்கு புது வசனம் ஆரம்பித்தாரோ அன்னிலேருந்து இன்னி வரைக்கும் அது படமாக இருந்தாலும் சரி அணியாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி ராசியான கை விக்ரமன் சார் அந்த விக்ரமன் சாரோட அந்த எஃப்எஃப்சி அது டைரக்டர்ஸ் யூனியன் எங்கள் என் குடும்பத்து யூனியன் தலைவர் ஆர் கே செல்வமணி சார் அப்புறம் செக்ரட்டரி ஆர் வி உதயகுமார் சார் அண்ட் பொருளாள் பேரரசு விக்ரமன் சோரையோட இவங்க நாலு பேர் சேர்ந்து ட்ரெய்லரை வெளியிட போகிறாங்க ஆனால் ட்ரெய்லரை வாங்கிக்கிறதுக்கு மட்டும் நான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு செலிப்ரிட்டி கூப்பிட்ருக்கேன் அவரும் பயங்கரமாக அழுத்தினார் இல்லை நீ வந்து தான் அவனும் ரொம்ப விழாப்படியாக பிடிச்சதுனால அவர் ஒத்துக்கிட்டார் இவங்க ட்ரெய்லர் ரிலீ ரிலீஸ் பண்ணால் அவங்க வாங்கிப்பாங்க இதில் ட்ரெய்லர் கொண்டாங்கப்பா என்னென்னா நான் தான் போய் அவர் கூப்பிட்டு வரணும் இல்லைன்னா வரமாட்டேன் ரொம்ப புரியாத முடிச்சவர் இந்த ட்ரெய்லர் இருக்காரு ஆனா ரொம்ப அழுத்துவாரு சார் வாங்க சார் வாங்க இந்த வரமாட்டீங்க இந்த சாங் போடணுமா சரி சாங்க போடுப்பா வருவாரு இப்பதான் வாங்க சாங் இல்லையாடா சாங் இல்லையாடா சாங் போட்டதான் வருவீங்களா சார் ரொம்ப பிகு பண்றீங்க சார் ஆ வாங்க போட்டாங்க
சாங்க போடுங்கப்பா இல்லையா பாடல் ஆசிரியர் திரு மதன் கார்கி அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் மேடையில் வந்திருக்கிற திரையுலக பிரமுகர்கள் அனைவருக்கும் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் அரசியல்களுக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எந்திரன் படம் முதல்ல தொடங்கின என்னோட வாழ்க்கை முதல் முதல்ல அதில் ஆரம்பிச்சது ஒரு ரோபோக்கும் மனிதனுக்குமான ஒரு உறவை மையப்படுத்தி எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம் அந்த படம் வந்து அது அப்புறம் டூ பாயிண்ட் ஓ வேலை பார்த்தேன் இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஒரு பிரம்மாண்டமாக அந்த ஒரு ரொபாட்டை வந்து ஒரு வேற ஒரு டைமென்ஷனில் கொண்டு போகிறது ஆக்ஷன் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இதில் வந்து அதில் தான் அதிக முக்கியத்துவம் இருக்கும் ஆண்ட்ராய்ட் கொஞ்சப்பன் படம் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பார்த்தப்போ எனக்கு அதில் ரொம்ப அந்த உணர்வு ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு ஒரு மனிதனுக்கும் ஒரு எந்திரத்துக்குமான ஒரு உறவு இது ரொம்ப ரேர் இது மாதிரியான ஒரு இது பண்ணுறதுக்கு நம்ம விலங்குகள் கூட நம்ம பார்த்துருப்போம் விலங்குகளை வந்து நம்மளோட குழந்தைகளாக வளர்க்கறதோ விலங்குகள் கூட வந்து அது நம்மளுடைய ஒரு சகோதரனாக பார்க்கறதோ இதெல்லாம் இது மாதிரி நிறைய திரைப்படங்கள் வந்திருக்கும் ஒரு எந்திரத்தை ஏன்னா வந்து நம்மளோட எந்திரம் அப்படின்னு சொல்லும் போதே அதை வந்து ஒரு அஹ்ரினை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இலக்கணம் சொல்லுது ஒரு இலக்கணத்தை அந்த இலக்கணத்தை மீறி அந்த ஒரு உயிர் இல்லாத ஒரு பொருளை பற்றி எப்படி நம்ம அதை எடுத்துக்கிட்டு போகிறது இல்லை ரொம்ப அழகாக வந்து அந்த உறவை வந்து அந்த படத்தில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க சபரி அண்ட் சரவணன் ரெண்டு பேரும் வந்து எனக்கு கூப்பிட்டாங்க ரவிக்குமார் சார் கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்டுட்டு இந்த படம் பண்ண போகிறோன்னு சொன்ன உடனே அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஆனால் இந்த படம் நான் பார்த்துட்டு இந்த படம் வந்து எனக்கு இந்த படம் வசனம் எழுதினா நல்லாயிருக்கும் தமிழில் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் பாடல்கள் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் வசனம் எழுத வாய்ப்பு கிடைக்கல ஆனால் பாடல்கள் எழுத வாய்ப்பு கிடைச்சது அதில் அந்த படத்தில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு சூழலில் வர ஒரு பாடல் இந்த படத்தில் நான் எழுதுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சது ஸோ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்து அந்த யாரோ யாரோ இதுவோ அப்படின்ற அந்த பாட்டு அந்த பாட்டில் நிறைய நிறைய டைமென்ஷன்ஸில் இந்த உறவை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அதில் ஒரு ஒரு வரி எழுதும் போது ரொம்ப என்னை யோசிக்க வச்சது உயிரின் பொருள் அறியாமல் பொருளின் உயிர் அறிந்தாயோ இதனை இனிமேல் இவன் என் பாயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வரி ஸோ அந்த வரி தான் அந்த இலக்கணம் மாறுற அந்த ஒரு தருணம் ஆக்சுவலி இவ்வளவு நாள் இதுன்னு கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்த ஒரு பொருள் இப்போ இவன் மாறுற அந்த தருணம் அது அந்த தருணத்தை கேப்சர் பண்ணுற அந்த திங் அந்த பாட்டை அவ்வளோ அழகாக விஷுவலைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த பாட்டுக்கு ஜிப்ரானோட மியூசிக் வந்து ரொம்ப எப்பவுமே ஜிப்ரானோட பாடல்கள் எவ்வளோ பிடிக்குமோ அவரோட ரீரெக்கார்டிங் அவ்வளோ பிடிக்கும் அந்த ரீரெக்கார்டிங்கில் வந்து அந்த எமோஷன்ஸ் அவ்வளோ அழகாக கன்வே பண்ணுவார் இந்த பாட்டிலையும் வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு அந்த உணர்வு பூர்வமான ஒரு இசை இருந்துச்சு மரபணு தரவில்லை எனில் மகன் இல்லையா இவனது மின் உணர்வுகள் உணர்வில்லையா 
அப்படின்னு இது பாட்டு முழுக்க ரொம்ப ஒரு கேள்விகளாக கேட்டுட்டு போகிறது மண்ணோடு உண்டாகி மண் சீர்வது யார் உண்மை யார் பொம்மை யார் சொல்வதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டு முடியும் ரொம்ப அண்மையில் நான் எழுதி ரொம்ப எனக்கு மனதுக்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு பாடல் இந்த பாடல் ஒன்று அதே மாதிரி அலை அலை பாடலும் வந்து நிறைய பேருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னாங்க என்னோட அப்பா ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக கூப்பிட மாட்டார் அவர் இந்த பாட்டோட வரிகளை வந்து கேட்டுட்டு அவர் கூப்பிட்டு இந்த குரில் குரில் என வாழ்ந்தேனி தன்னந்தனி ஆழாய் நெடில் நெடில் என ஆணி நீ நீ என் துணைக்காலாய்ன்ற வரி ரொம்ப அழகாக இருக்குன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு பாராட்டினார் அதுக்காகவும் ஸ்பெஷல் நன்றி ஏன்னா அப்பா ரொம்ப 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 ரேர் ஒரு ஆறு ஏழு பாட்டுக்கு தான் இந்த மாதிரி என்ன கூப்பிட்டு எனக்கு வாழ்த்திருக்கார் நல்லா இருக்கு வரின்னு சொல்லிட்டு இந்த படம் வந்து தர்ஷன் லாஸ்டியா ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க சின்ன ரோல்னால அவங்களோட ரோலை ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ஒரு ச ரவிக்குமார் சார் சொன்ன மாதிரி அவங்கள வந்து ஒரு ஈழத்துலேருந்து வெளிநாட்டுக்கு போய் வேலை பார்க்குற ஒரு ஒரு பெண்ணாக வந்து அவங்கள பாத்திரத்தை உருவாக்கியிருக்காங்க ஈழத்து பூங்காற்று இன்று என் மீது மோதி செல்லன்ற அந்த வரியை வந்து ஈழத்தமிழர்கள் நிறைய பேர் வந்து பாராட்டி வந்து நன்றி தெரிவிச்சுட்டு நாங்கள் அந்த வரியை எழுதுனதுக்காக இந்த பாடல் இந்த படத்து பாடல்கள் வந்து ரீச் ஆன மாதிரி இந்த படமும் இன்னும் நிறைய பேரை போய் ரீச் ஆகும் குழந்தைகள் எஸ்பெஷலி குழந்தைகளுக்கு நல்லா ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு படமாக இந்த படம் இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த படத்தில் வாய்ப்பு தந்ததுக்காக ரவிக்குமார் சார் அவரோட நிறைய படங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் சின்ன வயசுலேருந்து அவரோட படங்கள் பார்த்து வளர்ந்துருக்கேன் அவரோட கமர்ஷியல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்துருக்கேன் ஸோ அவரோட டைரக்ட் அவரோட அசிஸ்டன்ஸ் நிறைய பேர் கூட வேலை பார்த்துருக்கேன் இங்கே இங்கே இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் பொன் குமரன் சார் கௌரவ் எல்லாருக்கூடையும் பணியாற்றிருக்கேன் சேரன் சார் கூட இப்போ அவர் முதல் முதல்ல அவர் தயாரிப்பாளராக வந்து அவருடைய அசிஸ்டன்ஸ் அறிமுகப்படுத்துகிற இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸில் அவங்க கூட சேர்ந்து வேலை பார்க்கறது இன்னும் மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஸோ சபரி சரவணனுக்கு வாழ்த்துக்கள் தொடர்ந்து நிறைய படங்கள் பண்ணுங்கள் ரவிக்குமார் சார்க்கு தேங்க்ஸ் அந்த பட படக்குழுவில் இருக்கிற எல்லாேருக்கும் என்னுடைய நன்றி இந்த படத்தில் என்னோட இணைஞ்ச பாடல் எழுதின அறிவு விவேகா அவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி இயக்குனர் திரு சபரி அவர்களே பேச அழைக்கிறோம் இந்த ப்ரீ ரிலீஸ் ஈவெண்ட்டுக்கு வந்திருக்கும் என்னோட அப்பா அம்மா ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரெஸ் மீடியா அண்ட் மேலே இருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் கூகுள் குட்டப்பா இந்த படம் எப்படி நான் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்றத நான் சின்னதாக ஷேர் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் நானும் என்னோடய ஃப்ரெண்டு சரவணன் ரெண்டு பேருமே வந்து இந்த மலையாள ஒரிஜினலாக நாங்கள் பார்த்தோம் ஸோ பார்க்கும்போது எங்களுக்கு இது ஸ்ட்ரைக்கிங்காக இருந்துச்சு தமிழில் ஒர்க் அவுட் ஆகும் அந்த எமோஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதை வந்து நாங்கள் ஏன்னா நாங்கள் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப ரொம்ப நாள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்டு நல்ல பாண்டிங் அண்ட் நல்ல ஃப்ரீக்வன்சி வேவில் வந்து எங்களுக்குள்ளே இருக்குது ஸோ ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து உங்களுக்கு டைரக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு ரெண்டு பேருமே முடிவு பண்ணோம் சரி யார்கிட்ட இந்த ஃபாதர் கேரக்டர் யார் நம்ம அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்னு எனக்கு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது சரி எங்களோட குரு திரு கே எஸ் ரவிக்குமார் அவர்கள் என்னோட சித்தப்பா ஸோ அவரை வந்து அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ரெண்டு பேருமே டிசைட் பண்ணோம் ஸோ அவர்கிட்ட போய் சொன்னோம் படம் போட்டு காமிச்சோம் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சரி அதை நான் பண்ணுறேன் நீங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அப்படி தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் எங்கள் டேக் ஆஃப் ஆச்சு ஸோ அப்புறம் நாங்கள் சில ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்ரோச் பண்ணிகிட்டு இருந்த டைமில் எங்களை கூப்பிட்டு சரி நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க ஸ்க்ரீன் பிளே தமிழுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு லைன் நான் சொன்னோம் இப்படி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு சரி நல்லா இருக்குது நானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வேலையை பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அவர் அன்றைக்கி எடுத்த அந்த டிசிஷன் தான் இன்றைக்கி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இங்கே நிற்கிறோம் இந்த விழா வரைக்கும் எங்களுக்கு நடந்திருக்கு ஸோ அது எல்லாமே அவரால் தான் நீங்களை <laughs> 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 நெக்ஸ்ட் ஜிப்ரான் எங்கள் மியூசிக் டைரக்டர் அவரால் இன்றைக்கி வர முடியல சில தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் இப்போ கூட ஃபோன் பண்ணி பேசினார் அவரோட மியூசிக் அண்ட் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் வந்து பெரிய பேக்போன் எங்கள் படத்துக்கு ஸோ அது எல்லா டோட்டலாக எல்லா விதமான எமோஷன்ஸையும் ரொம்ப என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அவர் வந்து பெரிய பில்லர்னு சொல்லணும் எங்கள் படத்தில் ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்லி சாங் கொடுக்குறாருன்னு சொன்னால் மூணு நாலு வேர்ஷன்ஸ் கொடுப்பார் அதில் வந்து எதை செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கே எங்களுக்கு டூ த்ரீ டேஸ் ஆகும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஹார்ட் ஃபெல்ட்டாக ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாரு ஸோ தேங்க்யூ ஜி
ஸோ அவர் வந்து அவர் எடிட் பண்ணுறதாகட்டும் அவரோட ஸ்டைல் வந்து நாங்கள் ஒரு சீனை கன்சப்ட் எப்படி ஒரு கன்சீவ் பண்ணியிருக்கோமோ அவர் ரெண்டு மூணு பெர்ஸ்பெக்டிவில் அதை வந்து எடிட் பண்ணி காமிப்பார் ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது அவர் கூட எங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணது ஸோ அவருக்கு தேங்க்யூ அண்ட் பாடலாசிரியர்கள் மதன் கார்கி பிரதர் விவேகா சார் அறிவு ஸோ இவங்களோட ஒர்க்கு ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியாக கொடுத்துருக்காங்க படத்துக்கு மேலும் பலம் சேர்த்துருக்கு இப்போ நீங்கள் இந்த விஷுவல் சாங்லேயே பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அடுத்தது வந்து நம்ம டிஓபி கேமராமேன் திரு அருவி அவர் வந்து கதைக்கு என்ன தேவையோ அந்த மாதிரியான ஒரு பிளசண்டான ப்ரீஸியான ஒரு விஷுவல்ஸ் தான் வந்து கொடுத்துருக்காரு அண்ட் ஆர்ட் டைரக்டர் சிவா இதுவும் அவருக்கு இதான் முதல் படம் ஸோ அவரும் வந்து செட் எது லைவ் எதுன்னே தெரியாத அளவுக்கு ரொம்ப நல்லாவே பண்ணி கொடுத்துருக்காரு தேங்க்யூ சிவா அண்ட் கம்மிங் டு லீட் பேர் தர்ஷன் லாஸ்லியா ஸோ அவங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆன் போர்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்களோட டெடிக்கேஷன் லெவல் ஆகட்டும் எல்லாமே ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது லைக் நாங்கள் எப்போ சீன் ரிஹர்சல்ஸ்க்கு கூப்பிட்டாலும் எப்போ கூப்பிட்டாலும் வந்து ஒரு ஒர்க் பண்ணி கோஆபரேட் பண்ணி கொடுத்தாங்க ஸோ தே ஆர் வெரி ஸ்வீட் பர்சன்ஸ் டு ஒர்க் வித் அண்ட் யோகி பாபு சார் பற்றி சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா யோகி பாபு சார் வந்துட்டு காமெடி ரொம்ப எக்ஸலண்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு அது காமெடி போர்ஷன் மட்டும் இல்லாமல் படத்தில் த்ரூ அவுட்டாக ஒரு கேரக்டராகவே அவர் வந்திருக்காரு சப்போர்ட்டிங் கேரக்டராகவே வந்திருக்காரு அதுவும் படத்துக்கு ஒரு பெரிய பலம் அண்ட் ஏன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு டெபியூ டேரக்டர்ஸ் பிகினர்ஸ்ன்ற அந்த இதெல்லாம் இல்லாமல் இப்போது சித்தப்பா சொன்ன மாதிரி அவர் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாவே ஸ்பேஸ் ஒர்க் ஸ்பேஸ் கொடுத்து நல்ல கம்ஃபர்ட் ஜோன் கொடுத்து எங்களுக்கு வந்து நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணார் ரொம்ப ஜாலியாக ஆக்சுவலாக ஒர்க் பண்ணோம் அவர் கூட ஸோ அவரால் வர முடியாது இப்போ கூட ஃபோனில் பேசி விஷ் பண்ணார் அண்ட் படத்தில் ஒர்க் பண்ண மற்ற லைக் ஆர்டிஸ்ட் சுரேஷ் நயன் சார் மாரிமுத்து சார் மனோபாலா சார் பூவையார் ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து அவங்க பாட்டு ரொம்ப சிறப்பாக செஞ்சு படத்துக்கு மேலே அவங்க ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க என்ஹான்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே என்னோடய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் எங்களோட டேரக்ஷன் டீம் ஸோ இப்போ சொன்ன மாதிரி இந்த டிஸ்கஷனில் நாங்கள் உட்காந்து ஆரம்பிச்சிலேருந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் இப்போ நடக்கிற வரைக்கும் எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பில்லர்ஸாக இருந்த சூரிய கேதர் கார்த்திக் தினேஷ் கோவை கார்த்திக் இவங்க எல்லாருக்குமே என்னோடய பெரிய தேங்க்ஸ் நான் சொல்லிக்கிறேன் Thank you so much. இங்கே இருந்ததுனால தான் நாங்கள் தைரியமாக இங்கே வந்து இன்னும் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போக முடிஞ்சுது எல்லா விதத்துலேயும் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணிங்க ரொம்ப தேங்க்யூ அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் எங்கள் குட்டப்பா இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க ஸோ இந்த படம் வந்து குழந்தைகள் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா விதமான ஏஜ் குரூப்பும் இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக பிடிக்கும் ஸோ அது டெஃபினட்டாக நாங்கள் அதை கேரண்டியாக சொல்லுவோம் படம் பார்த்து முடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு குட்டப்பா நம்ம வீட்லேயே இருந்தால் எப்படி இருக்கும் நல்லா இருக்குமே அப்படின்ற ஃபீல் எல்லாருக்குமே வரும் டெஃபினட்டாக அண்ட் இந்த படத்தை தமிழ் ஆடியன்ஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு பெஸ்ட்டாக கொடுக்க முடியும் அப்படின்றத எங்களோட மேக்ஸிமம் அவுட் புட்டை நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ எல்லா நல்ல படங்களையும் மீடியா ஆகட்டும் பப்ளிக் ஆகட்டும் நீங்கள் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அதே மாதிரி இந்த படத்தையும் எங்களையும் சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டுக்கிறேன் தேங்க்யூ இயக்குனர் திரு சரவணன் அவர்களே பேச அழைக்கிறோம் என் தமிழுக்கும் தாய் தந்தைக்கும் என் குருவுக்கும் இறைவனுக்கும் நன்றிகள் இங்கு வைத்திருக்கும் அனைத்து திரையுலக ஜாம்பவான்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் வணக்கங்கள் கதை எழுதி மை தீர்ந்த பேனாவுடன் தேய்ந்த செப்பலுடனும் ஒவ்வொரு உதவி இயக்குனருடனும் தவம் கிடந்தது காத்திருந்தது இந்த ஒரு மேடைக்காகத்தான் இந்த ஒரு தருணத்துக்காக தான் வாழ்க்கையில் போராடி கொண்டிருந்த எனக்கு கடவுள் தந்த மிகப்பெரிய வரம் என் குருநாதர் என் இயக்குனர் நீங்கள் இல்லாமல் நான் இங்கு இல்லை என்பதை என்றும் வரவே உங்கள் ஆசிரியப்பை வேணும் சார் எல்லாமே வந்து நானும் சபரியும் அவரும் வேறு வேறு இல்லை அங்கே ரெண்டு பேருமே என்னுடைய கருத்துக்களும் அவருடைய கருத்துக்களும் தான் ஒன்று தான் நான் பேச வந்ததை எல்லாமே அவர் பேசிட்டார் அதுதான் உண்மை முக்கியமாக வந்து இங்கே வந்திருக்க எல்லாருக்கும் வந்து நன்றிகள் அப்புறம் லாஸ்ட்லியாக அவங்களுக்கும் நன்றிகள் ஆக் பெரிய ஆக்ஷன் வரக்கூடிய தர்சன் அவங்களுக்கும் நன்றிகள் அனைத்து திரையுலக ஜாமான நன்றிகள் முக்கியமாக ஒரே ஒரு மிஸ்ஸை மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் இந்த படத்தை பற்றி இந்த படம் வந்து ரொம்ப நாள் கழித்து குழந்தைங்களோட குடும்பத்தோட அனைவரும் பார்த்து ரசிக்கக்கூடிய ஒரு படமாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நாங்கள் வந்து ரொம்ப முயற்சி பண்ணி எடுத்திருக்கோம் அது இருக்கிறதுக்கு பத்திரிகையாளர்கள் அன்றைக்கி தான் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணணும் உங்களுக்கு பத்திரிகையாளருக்கு தனிப்பட்ட நன்மைகள்
படம் பார்த்து முடிச்சுட்டு நான் வந்தோன்னா ரொம்ப வீட்டுக்கு வந்தோம் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆச்சு எப்பயுமே ஒரு படம் பார்த்துட்டு வந்தோன்னா ஒரு சின்ன சின்ன சின்னதாக வீட்டுக்கு வந்து தூங்க முடியாமல் டிஸ்டர்ப் பண்ணால் வந்து ஒரு நல்ல படம்னு சொல்லுவாங்க ஒரு புஸ்தகம் படித்தாலும் அது வந்து நம்மளை ஏதாவது டிஸ்டர்ப் பண்ணால் நல்ல புஸ்தகம்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு தாக்கத்தை வந்து இந்த படம் ஏற்படுத்தும் அப்படின்றத வந்து நாங்கள் நம்புகிறோம் அதுக்கு காரணம் வந்து ஜிப்பன் முதுகல் வந்து இருந்தார் அவர் கால் பண்ணி கேட்டேன் என்ன சார் ரொம்ப ஒரு மாதிரி நல்லா பண்ணிட்டீங்க சார் நீங்கள் அப்படின்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவர் ஒரு வருஷம் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னார் இல்லை பிரதர் நம்ம கிடைக்கிற ஒவ்வொரு பாலையும் ஒவ்வொரு பாலையுமே சிக்ஸர் அடிச்சிடணும் அப்படின்னாரு அவர் சிக்ஸர் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு நன்றி ஜிப்ரம் சார் அப்புறம் இங்கே படத்தில் நினைச்சா யோகி பாபு சார் பூவை யாரும் மாறியும் பற்றி சுரேஷ் மேனன் பிராங்க் சார் ராகுல் பற்றி சொல்லி ஆகணும் அவர் காமெடியெலாம் ரொம்ப பெருசாக வரக்கூடியவர் அவர் இங்கே வர முடியல ஷூட்டிங்கில் இருக்கார் அவருக்கும் நன்றிகள் அப்புறம் கேமராமேன் ஆரடி அவர்களுக்கும் நன்றி நன்றிகள் முக்கியமாக அந்த படத்தை வந்து கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய கடமை வந்து பத்திரிகையாளர் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் அன்பு ஆசிரியர் எப்பவும் வேணும் நன்றி இத்திரைப்படத்தின் கதாநாயகன் திரு தர்ஷன் அவர்களே பேச அழைக்கணும் ஒரே ஒரு நிமிஷம் நான் ஒரு சில விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் நான் கஷ்டப்படும் போதெல்லாம் என் கூட இருந்த என் குடும்பத்துக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் இருந்தால் இந்த மேடையை வந்து நான் சொல்கிறதுக்கு என் கடமை நினைக்கிறேன் என் மனைவி பூர்ணிமா என் குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் வந்து எனக்கு அடுத்த படம் வாய்ப்பு கொடுத்த விஜய் சந்தர் சார் அவங்களுக்கும் மிக நன்றிகள் தேங்க்ஸ் சார் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் பெரியவங்களுக்கும் வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் பத்திரிகை ஆசிரியர்கள் தொலைக்காசிரிய ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப நாளாக எதிர்பார்த்துருந்த ஈவெண்ட் ரவிக்குமார் சார் ப்ரொடக்ஷனில் ரெண்டாவது படம் அண்டு ஆக்சுவலாக என்னை விட எங்கள் வீட்டில் இருந்த எங்கள் அப்பா அம்மா எங்கள் அண்ணா அவங்க தான் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிட்டு இருந்தாங்க என்ன ரவிக்குமார் சார் ப்ரொடக்ஷனில் பண்ண போறியா அப்படின்னு சொல்லி டெய்லி கால் பண்ணி கேட்டுட்ருப்பாங்க ஸோ இது ஒரு ஆக்சுவலாக யூஸ்வலான ஒரு விஷயம் எதிர்பார்ப்போம் என்னோட முதல் படத்துலேயே எதிர்பார்க்காம நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு அதில் முக்கியமான சார் ரவிக்குமார் சார் தான் ஏன்னா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக் கொடுத்தாரு எனக்கு மறக்க முடியாத அனுபவம் அப்படின்னா ஒரு சீனில் நான் ஆக்சுவலாக அப்பா ரவிக்குமார் சாரோட காலை பிடிச்சி பேசுகிற மாதிரி ஒரு டைலாக்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ ஆக்சுவலாக சரியாக வரல அப்புறம் சார் கூப்பிட்டு அடே இங்கே வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை உட்கார வச்சு அவர் முட்டி போட்டு என் காலை பிடிச்சி நடிச்சு காட்டினார் அது என் எத்தனை பேருக்கு அப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும்னு தெரில ஸோ அப்படி நிறைய மறக்க முடியாத அனுபவங்கள் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஷூட்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் அந்த வருஷம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஏன்னா யூஸ்வலாக ரவிக்குமார் சார் கால் பண்ணுவார் நைட்டு கால் பண்ணி அவர் கூட தான் டின்னர் அவர் நடந்த விஷயங்கள் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் இப்படி இப்படிலாம் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் அதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ரஜினி சாரை பற்றி கேட்குறதுக்கும் சந்தோஷ் சாரை பற்றி பேசுகிறதுக்கும் ஸோ இது இதுக்கப்புறம் எனக்கு அமைய மாட்டு தெரில பட் இதுக்காக நான் ஆண்டவன நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் எங்கள் டேரக்டர்ஸ் சபரி சார் சரவண் சார் ஆக்சுவலாக முதல் படத்தில் யாருமே ஹீரோ அவங்களுக்கு இவ்வளவு ஃப்ரீடம் கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா சார் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாமா சார் இப்படி பண்ணிக்கலாமா எல்லாத்துக்கும் ஃப்ரீடம் கொடுப்பாங்க அண்ட் இன்கேஸ் டேக்கு சொதப்பிரிச்சுன்னா ஆக்சுவலாக சரவணன் சார் யாருக்கிட்டும் கிட்ட வருவார் வந்து ப்ரோ எனக்கு இப்படி தான் வேணும் இப்படி தான் அதாவது ஒரு அஞ்சு டேக் போனாலும் எந்திரிச்சு வந்து கிட்ட வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டைரக்டர்ஸ் கிடைக்கிறது பெரிய விஷயம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் மியூசிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஜிப்ரான் சார் பெரிய பெரிய படங்கள் கொடுத்துருக்காரு ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு அழகலை சோங் வந்தோன்னா நானும் லோஸ்லேயும் யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் இதை நாங்கள் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அதுவும் மதன் காக்கி சாரோட லிரிக்ஸில் வேறு மாதிரி பாட்டு வந்துருச்சு கொஞ்சம் தயக்கமாகவே இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் சாண்டி நான் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் சோங் வேறு லெவலில் போச்சு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் சுரேஷ் மேனன் சார் புதிய முகம் படத்துலேருந்து எங்கள் அம்மா பெரிய ஃபேன் சாரோட என்ன நான் சொல்லும்போது எங்கள் அம்மா ஃபோல் பண்ணி கேட்டுட்ருப்பாங்க ஸோ அவரோட ஒர்க் பண்ண அனுபவம் Thank you so much, sir. And uh, lastly, there was a lot of controversy. Actually, I'm going to go to Big Boss and I'm going to go to the next one. But I know that I can't do anything like this. I'm going to go to the next one. 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 So, I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. So, I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. யோகி பாபுனை பற்றி மெயினாக சொல்லணும் ஏன்னா நாங்கள் எல்லோரும் எங்கள் ஸ்ரீலங்காவில் கூட நிறைய ஃபேன்ஸ் இருப்பாங்க யோகி
ஒரே ஒரு ஊடகம் பத்திரிகையும் மீடியாவும் தான் ஸோ உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு பிக் பாஸ்ல இருந்து கிடைச்சிட்டு இருக்கு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த படத்துல நான் எங்களோட பெஸ்ட்டை கொடுத்துருக்கோம் நான் மட்டும் இல்லை லோஸ்லி ஃப்ரேங்க் ஸ்டார் ஆகுல் எல்லாருமே ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த படம் பிடிக்கும் நம்புறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் திரைப்படத்தின் கதாநாயகி செல்வி லாஸ்லியா அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மேடையில் இருக்கிற எல்லா பெரியவங்களுக்கும் வணக்கம் பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாருக்குமே பெரிய பெரிய வணக்கம் ஃபஸ்ட் வந்து நாங்க ப்ரொடியூசருக்கு வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு சார் வந்து ஒரு டேரக்டராக தான் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் சார் கூட இருந்தவரை பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல ஹியூமன் பீங்காக எங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் எப்போவுமே எங்கள் கூட இருந்து தான் ஒன்றா இருந்து தான் சாப்பிடுவார் அவர் கூட இருந்த அந்த இடமே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் சார் கூட ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பேசினாலே எந்த ஜெனரேஷனில் இருக்கவங்களுக்கும் அவர் ரொம்ப பிடிச்சிடும் அந்த அளவு பேசுவார் ஸோ ரொம்ப தேங்க்யூ சார் இந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே உங்கள் கூட ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு அடுத்துதான் எங்களோட டேரக்டர்ஸ் சரவணன் சார் சப்ரி சார் ரெண்டு பேருக்குமே ரொம்ப நன்றி எப்போவுமே வந்து எத்தனை டேக் போனாலோ எங்களை எப்போவுமே திட்டினது கிடையாது கிட்ட வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க இப்படி பண்ணுங்க இப்படி போகலாமா இப்படி பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி ஸோ எங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது முன்னாடியெல்லாம் ஸ்கிரிப்டை பார்த்து பைஹார்ட் பண்ணிட்டு பண்ணுறது தான் ஆக்டிங் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்ருப்பேன் ஆனால் சீனை புரிஞ்சு நடிக்கணும் அப்படின்றத நாங்கள் ரிஹர்சல் போனதுக்கு அப்புறம் தான் நான் கற்றுட்டேன் ஸோ எனக்கு இதெல்லாம் கற்றுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக இந்த படம் இருந்தது ஸோ ரெண்டு டேரக்டர்ஸ்க்குமே ஒரு ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் அண்ட் மியூசிக் டைரக்டர் ஜிப்ரான் சார் இந்த படத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு மூடில் இந்த படம் போயிட்டுருக்கும் ஸோ அதுக்காக அழகான ஒரு பேக்ரவுண்ட் பீஜியம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ரொம்ப அழகாக போட்டிருக்காங்க மதன் கார்த்தி சார் அலை அலை சாங்கில் ஈழத்தின் பூங்காற்று இன்று என் மீது மோதி செல்ல அப்படின்னு ஒரு லைன் இருக்கும் அது கேட்கும்போது எனக்கே அப்படி என்ன பார்க்குற மாதிரியே கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கும் ஸ்ரீகாலேருந்து வந்ததால் ஸோ ரொம்ப அழகாக வரிகள் எல்லாமே இருக்குது ஸோ ரொம்ப நன்றி சார் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எங்களோட டிஓபி ஆர்வி சார் அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ண எல்லா கேமராமேன்ஸ்க்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எங்களோட அலை அலை சாங் எடுக்கும் போதெல்லாம் ரொம்ப வெயிலில் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே எங்கள் கூட ட்ராவல் பண்ணிங்க ஸோ ரொம்ப நன்றி அசிஸ்டண்ட் டேரக்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் எங்கள் கூட நிறைய விஷயத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் அலை அலை சாங்கில் சாண்டி வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க டான்ஸ் மாஸ்டராக எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட் ஜாஸ்தியாக இருந்தது ரொம்ப நல்லா பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ சாண்டிக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதை தாண்டி இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ எல்லாருக்குமே பெரிய தேங்க்ஸ் சார் கூட ஒரு டீம் எப்போவுமே இருப்பாங்க சாரோட டீம் அவங்க எல்லாருமே அவங்க எல்லாரு கூடயுமே ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது படத்துல பார்த்துருக்கோம் ஒவ்வொரு சீன்ல வந்துட்டு சார் அவர் கூட ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்பாரு அவங்கள நாங்க சின்ன வயசுல பார்த்துருக்கோம் ஸோ அவங்க கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்குமே லாஸ்ட் வந்திருக்க எல்லா பத்திரிகையாளருக்குமே ரொம்ப நன்றி எங்களை மாதிரி வளர்ந்து வர்ற எல்லா கலைஞர்களுக்குமே வந்து நீங்கள் நீங்கள் ஒரு பெரிய ஊக்கமாக இருந்திருக்கீங்க கொஞ்சம் இங்கே தர்ஷனம் மறந்துட்டேன் கடைசியாக தர்ஷனம் சொல்கிறேன் இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் வந்து படம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்து கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேருங்க ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய சப்போர்ட்டுக்கு எப்போவுமே கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க பிக் பாஸ்ல இருந்து இப்ப மட்டுமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் லாஸ்டா தர்ஷன் தர்ஷனை மறந்துட்டேன் இந்த படத்துல வந்துட்டு எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்து பண்ணலாம் என்னால் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அந்த சப்போர்ட் கொடுத்தது வந்து தர்ஷன் தான் என்னோட ரியல் லைஃப்லேயும் அவன் வந்து என்னோட ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக என்னோட ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஸோ அவங்க கூட சேர்ந்து எனக்கு ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஸோ யாருக்காவது நான் ஏதாவது சொல்ல மறந்துருந்தால் மன்னிச்சிருங்க ஃபஸ்ட் டைம் நான் பேசுகிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி இயக்குனர் மற்றும் நடிகர் திரு சுரேஷ் மீனன்
எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோருக்கும் தெரியும் நான் ஜாஸ்தி பேச மாட்டேன் அபிஷ் டைரக்டர் ரவிக்குமார் சார் அண்ட் டைரக்டர் சபரி அண்ட் சார் ஒன் அண்ட் ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க்யூ நடிகர் திரு பிளாக் பாண்டி அவர்களே பேச அழைக்கிறோம் அன்பு உறவுகளுக்கு கால வணக்கம் ஒன்னே ஒன்று தான் எல்லாருக்கும் நன்றி ரவிக்குமார் சார் இருக்கிற மாதிரி நன்றி ரொம்ப வருஷம் அவருடைய படைப்புகளை பார்த்து பார்த்து வளர்ந்தவங்க நாங்கள் இல்லை ஒரு படத்தை அவர் எடுத்த படத்தை ஒரு படத்தை குறைஞ்சது பத்து இருபது வாட்டியாக பார்த்துருக்கோம் சாரை பற்றி ஒரே விஷயம் தான் டே சாப்பிட்றா அப்படின்றது ஒரு அன்பு தான் சில குட்டி சாப்பிட்றா அப்படின்றது அன்பு தான் அதில் சார் வந்து முதல் ரகம் அதை என்ஜாய் பண்ணி ஒவ்வொரு மொமெண்ட்டையும் இந்த அதாவது எந்த ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டும் ஒரே இடத்துல உட்கார வச்சு சாப்பாடு போட்டு தன் தாய் வந்து தன் குழந்தைகளை எப்படி பார்த்துக்குமோ அப்படி இந்த யூனிட்டை பார்த்துக்கிட்டேன் எங்களுடைய ஒரு நாள் இருக்குது ரொம்ப நன்றி மேடையில் வந்து அத்தனை இயக்குநர்களுக்கும் எங்கள் தாய் ஸ்தானம் அது எல்லாேருக்கும் நான் நன்றி திருவிச்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு படைப்பில் என்னுடைய நண்பர் சகோதரர் சரவணன் சார் மூலிமா அந்த ஒரு வாய்ப்பு வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிது அரவிந்த் சார் கூட பண்டிகை படம் பண்ணேன் கேமராமேன் சார் டோட்டல் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே வந்து மிகப்பெரிய உழைப்பு உழைச்சிருக்காங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இந்த படம் பிடிக்கும் குடும்பத்தோடு வந்து பாருங்கள் ஆதரவு கொடுங்க நன்றி நன்றி சூப்பர் சிங்கர் புகழ் திரு பூவையார் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் அது எட்டாது அதுதான் உனக்குதான் நான் மைக்கு வச்சிருக்கேன் இந்த திடீர்னு ஒரு பெரிய கொண்டாத்திக்கு போறேன் எல்லாருக்கும் ஃபஸ்ட்டு காலை வணக்கம் ஆக்சுவலாக மதிய வணக்கம் தான் சொன்னால் நினைக்கிறேன் ஏன்னா டைம் ஆகிடுச்சு ஐயோ சார் நல்ல ஜோக்கு சிரிப்பீங்கன்னு பார்த்தேன் ஓகே சார் தேங்க்ஸ் கூகுள் குட்டப்பால் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த நம்மளுடைய கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் அண்டு நம்மளுடைய சபரேயனா அண்டு சரவணா டேரக்டர் இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே என்னுடைய பெரிய நன்றிகள் அண்ட் இங்கே வந்திருக்க பெரிய ஜாம்பவான்கள் எல்லாருக்குமே என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றிகள் அப்புறம் நம்மளுடைய ஹீரோ ஹீரோயினை பற்றி என்ன சிரிப்பு கட்டாதீங்க நான் ப்ரிப்பரோட வந்திருக்கேன் ப்ரிப்பராக வந்திருக்க சார் எவனா கொண்டு சொல்லும் கொடுங்க ஆ ஹீரோ ஹீரோ அப்புறம் தர்ஷன் அண்ணா அண்டு நம்மளுடைய ராசுலி அக்கா நாங்கள் எல்லாருமே ஒரே குடும்பம் தான் விஜய் டிவி அவங்களுக்கு பெரிய நன்றிகள் அதாவது நான் சொல்ல வந்ததையே மறந்துட்டேன் இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஜோக் போனதால் சொல்ல வந்ததையே நான் மறந்துட்டேன் நம்மளுடைய சார் பற்றி தான் நான் சொல்ல வந்தேன் ஏன்னா வந்து நான் சின்ன வயசுலேருந்தே நம்மளுடைய சார் படத்தை வந்து நான் பார்த்தே வளர்ந்துருக்கேன் படையப்பெல்லாம் என்னுடைய பெரிய ஒரு ஃபேவரட் மூவி நிறைய தடவை பா நிறைய தடவை பார்த்தாலும் சொல்லிக்காத ஒரு மூவி அது எல்லாருக்குமே இருக்கலாம் சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு ஒரு பார்க்கணும்னு ஆசை அவர் கூட ஒர்க் பண்ணது வந்து ஒரு பெரிய காடோட கிஃப்ட் தான் நினைக்கிறேன் இப்போ கூட நான் ஸ்டேட்டஸில் போட்டு தான் வந்தேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் காட் அப்படின்ட்டு கடவுளுக்கு முதல்ல நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய யோகி பாபாண்ணா தர்ஷன் நான் சொன்ன மாதிரி நம்மளுடைய ரவிக்குமார் சாரும் யோகி பாபாண்ணாவும் சேர்ந்தாலே இங்கே ஒரு பெரிய கலவரமே நடக்கும் ஜோக்கு கலவரமே வேறு லெவலில் இருக்கும் அது தேங்க்ஸ் அப்புறம் நம்மளுடைய பாண்டியண்ணா அவருக்கும் பெரிய நன்றிகள் தேங்க்ஸ் அதுக்கப்புறமா இந்த படத்தை வேறு லெவலில் எடுத்துகிட்டு போகும் நம்மளுடைய பத்திரிகையாளர்கள் ப்ரெஸ் மீடியா எல்லாருக்குமே என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றிகள் தேங்க்யூ ஸோ மச் முடிச்சிடும் சீக்கிரமா முடிச்சிடும் தெரியலையே ஓ நெஞ்சக்குள்ள கூடிய இருக்குமான அதை நிறைய நேரம் பாடிட்டு அதான் நான் பாக்க அது ஓகே 
அதாவது ஒரு நிமிஷம் கூட எறும்பு மாயிருப்பாங்க சார் ஆனால் ஒரு நிமிஷம் சும்மா இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அந்த தூங்க நேரம் முடித்து சக்ஸஸ்ஸு பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு இருந்தார் சார் டேரக்டர் கிட்ட நான் படம் பண்ண போகிறேன் சார் அப்படின்னாரு பிறந்த இடத்துக்கு திரும்பி போ உனக்கு அதுதான் கரெக்டான இடம் அப்படின்னு சொன்னேன் வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு தான் போனாப்பில் ஏன்னா இப்போ இருக்க அஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணிட்டு அடுத்த படம் போகும்போது கூட யாருக்கும் தெரியாமல் விடுவாங்க ஆனால் சரவணா அது பண்ண மாட்டாப்ல அந்த ஒரு நல்ல குணம் தான் இன்னைக்கு வந்து நீ இங்கே உட்காந்துருக்க சரவணா உன் குருவோட ஆசீர்வாதத்தில் ஸோ எல்லாருமே நிறைய நிறையா பேச சார் முடிச்சிடுறேன் சார் சொல்லி தான் அனுப்பிச்சார் அது தான் நிறையா பேசக்கூடாது அப்படின்ட்டாரு அது மாதிரி என் குரு எதை தொட்டாலும் அது சக்ஸஸ் தான் என்ன காரணம்னா முழு மூச்சா அதுக்காக உழைப்பாரு இப்போ கூட பாருங்க மைக் முன்னாடி நிற்கிறது கூட ஃபுல்லாக கையில் எழுதி வச்சுருக்காரு என்ன பேசணும் யார்கிட்ட பேசணும் கம்ப்ளீட் வந்து டே அண்ட் நைட் ஒர்க் பண்ணுவார் ஒரு விஷயம் நீ கத்துனாதான் ப்ரொடியூசருக்கு வந்து பத்து பிசா லாபம் வரும் அப்படின்னா நீ கத்த தயங்கவே கூடாது அப்படின்னு எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து வளர்த்தவர் ஒரு ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட் என்னோட தூங்க என்னோட சிகரம் தொழில கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் வந்து என் குரு வந்து ஒரு சீன் நடிச்சு கொடுத்தாரு காசு வாங்காமல் ஃப்ரீயாக நடிச்சு கொடுத்தாரு அதுதான் மெயின் அப்போ வந்து அவர் எவ்வளோ வாங்கிட்டு இருந்தாருன்னு தெரியும் எனக்காக ரெண்டு நாள் வந்து முழுசாக காசே வாங்காமல் நடிச்சு கொடுத்தாரு அந்த அப்பயே சொன்னது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொன்னார் ஒரு சீனை ஒரு நாள் எடுக்கலாம் ரெண்டு நாள் எடுக்கலாம் ஆனால் நீ மூணு சீனை ஒரு நாள் எடுக்கணும்னு பிளான் பண்ணுறது பிரச்சனை இல்லை முடிச்சிருவியா அப்படின்னாரு சார் நீங்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க நான் முடிச்சுருவேன் சார் அப்படின்னு கரெக்டாக அதே மாதிரி முடித்தேன் கூப்பிட்டு மயக்க பிடிச்ச எல்லாரும் மறுபடியும் பாராட்டினார் ஸோ ஒரு சிஷனுக்கு குருகிட்ட இருந்து கிடைக்கிற அந்த பெருமை அந்த இதுதான் வந்து மிகப்பெரிய சன்மானம் ஒவ்வொரு உங்களோட ஒவ்வொரு சிஷனுமே பெரிய ஆள் வருவாங்க சார் அதுக்கு வந்து நீங்கள் மூலாதாரமாக நிற்பீங்க ஏன்னா சத்யஜோதி என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி முதல்ல அந்த படத்துக்கு முன்னாடி உங்கள் குரு இவர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி நான் எப்படி என்னன்னு விசாரிக்கும் போது முழு மூச்சா நீங்கள் நம்பி கொடுக்கலாம் அவன் கூட நான் நிற்பேன் அவனுக்கு ஏதாவதுனா அப்படின்னு சொன்னவர் என் குரு ஒவ்வொரு உதவி இயக்குனரும் அவர்கிட்ட வந்து சார் நான் எனக்கு இது அப்படின்னம்னா இம்மிடியட்டாக அந்த கம்பெனிக்கு ஃபோன் பண்ணுவார் பேசுவார் நீங்கள் தைரியமாக நம்பி படம் பண்ணுங்கள் நான் கூட நிற்பேன் அப்படின்னு அப்போது வெளியாளர்களுக்கே அப்படின்னா அவரோட ப்ரொடக்ஷனில் அவரோட அசன்ஸை வச்சுருக்காரு அப்படின்னா இந்த படம் எப்படி வரும் அப்படின்றது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் டெஃபினட்டாக அந்த படம் மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் ஆகும் அண்ட் ஹீரோ ஹீரோயின் அழகாக இருக்காங்க ரெண்டு பேர் முதல்ல லவ் பண்ணுற மூஞ்சி ரெண்டு மூஞ்சி கொஞ்சம் அழகாக இருந்தால் தான் நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்க்க முடியும் ஸோ ரெண்டு பேருமே அழகாக இருக்காங்க ஸோ அந்த லவ்வை டா தாராளமாக ஸ்க்ரீனில் சந்தோஷமாக பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்குமே எல்லா டெக்னீஷியன்ஸுகளுக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் கூகுள் குட்டப்பா கன்ஃபார்மாக ஒரு பெரிய ஹிட் ஆகும் ஆகணும்னு எல்லாம் இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் நன்றி இயக்குனர் மற்றும் நடிகர் திரு ரமேஷ் கண்ணா அவர்கள் ஒரு சில வார்த்தைகள் வாழ்த்துமாறு எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் பெரிய உட்காந்துருக்கு மேடையில் டேரக்டர் சார் சொல்ல நன்றி சொல்லுமாப்பான்னு கேட்டாரு நியாயமாக நான் அவர் நான் தான் அவருக்கு நன்றி சொல்லணும் இல்லையா அதனால தான் சொல்லணும் ஏன்னா அவருடைய அஸ்டன்ஸ் ரெண்டு பேரும் இயக்குனர் ஆக்கியிருக்கிறாருன்றது சாதாரண விஷயம் இல்லாத சொல்ல ஓன் ப்ரொடக்ஷன் இல்லை அது மட்டும் தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் பெரிய குடும்பம்னு ஒரு படத்தில் வசதி சொல்லி அந்த பெரிய குடம் கம்பெனி ஜெமிலி கலர் லேப் நெட்டி அவங்க மூலமாக நான் அஜித் படம் டேரக்ட் பண்ணது காரணமும் அவர் தான் அதனால் என்னையும் முதல்ல டேரக்டர் ஆகிட்டுருக்கிறார் ஏன்னா அந்த ஃபிலிம் கலர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் என்னென்னா அவர் டேரக்ட் பண்ண சொன்னார் டே பயப்படாதரா அவங்ககிட்ட ஃபிலிம் இருக்குது காசில் கூட பிரிண்ட் அடிச்சு விற்று படம் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்கன்னாரு ஏன்னா என் முதல் படம் படம் ரிலீஸ் ஆகலை காசு இல்லாம சரி ஓகேன்னு சொல்லி படம் எடுத்தேன் சார் ஃபஸ்ட்டு நாள் ஷூட்டிங் பண்ணுறேன் ரிவியாக் மணிக்கணும் வச்சு ரெண்டு ஷாட் தான் எடுத்திருப்பேன் ஒருத்தர் வந்து காதில் சொல்கிறான் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க சார் என்னென்னா ஃபிலிம் இல்லை சார் இருக்கான் அப்போ மணிவண்ணன் சார் கேட்ட டே உனக்கு ரொம்ப லக்குடா ஃபிலிம் கம்பெனியிலே ஃபிலிம் இல்லைன்னா அப்புறம் எங்கடா இருக்கும் ஃபிலிம் அப்படின்னு அந்த மாதிரி பல விஷயங்களை தாண்டி வந்திருக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு கூகுள் குட்டப்பான டைட்டில் இருக்குது பாருங்க இதுவே மக்களை போய் சீக்கிரம் சீக்கு ரீச் ஆகிடும் சமீபத்தில் ஒரு ஜோக் படித்தேன் ஏம்மா குழந்தை அழுகுதே அப்படின்னு தெரில பாட்டி என்னன்னு தெரில ஒரு செல்ஃபோனை கொடுமா நீ குழந்தை அருமை நான் செல்ஃபோனை தான் கையில் கொடுத்தேன் அப்படின்னு அதான் இப்போ லேட்டஸ்ட்டு அந்த மாதிரி லேட்டஸ்ட்டு கரண்ட் மேட்ரு எடுத்து டைட்டிலாக வச்சுருக்காங்க கூகுள் குட்டப்பான் எல்லாமே கூகுளெலாம்
அவர் பல பாரதி பாஸ் அது ஒரு படம் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் பண்ணல கிருஷ்ணன் பண்ணி தான் கடைசி வரைக்கும் இருந்தாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு டைரக்டர்லாம் இவங்க நிச்சயமாக வருவாங்க நிச்சயமாக இவர்கள் அந்த அளவுக்கு பெரிய புகழ் பெறுவார்கள் நம்பிக்கை இருக்குது அதே மாதிரி என்னை ஒரு நடிகனாகிய திரு விக்ரம் சார் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அவருடைய மகள் சீக்கிரமாக ஒரு பெரிய ஹீரோ வருவார் இந்த 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 ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்க காரணம் என்னென்னா மாளிகா ஃபஸ்ட்டு பர்த்டேக்கு நான் போன ஜாபம் இருக்குது அவன் வந்து இப்போ தொகுத்து வாங்கிட்டு இருக்கிறான் குழந்தைங்களும் பெருசாகி ஜஸ்வந்துக்கு பையன் பேர் ஜஸ்வந்து அப்புறம் பார்த்தா அவர் மூணாம் பொண்ணு ஜஸ்வந்தின் பேர் வச்சாங்க அதனால் வந்து என் குடும்ப உறவு இது மாதிரி இருக்குது இந்த ஃபங்க்ஷன் அந்த டயட் எல்லாமே வித்தியாசமாக பண்ணுவார் எப்பவுமே கரெக்டாக பார்த்தா இன்றைக்கி அந்த குடும்பம் மட்டும் விளக்கேற்றி வச்சாங்க ஏன்னா தெனாலி படத்தில் நிறைய பேர் கெஸ்ட்டு வந்தாங்க சார் எல்லோரும் விளக்க தெரிய முடியுமா இருக்கிறது அஞ்சு தெரியுதானே இவர் என்ன பண்ண புதுசு ஒரு விளக்கு கொண்டாந்து தரேன் ஒரு ஐம்பது விளக்கு இருக்கு அவங்க பார்த்தீங்களா தெனாலில் எல்லோரும் விளக்கேற்றுறாங்க கீழே மேடையில் அத்திரி பேர் அந்த மாதிரி எல்லாம் டயட் யோசிப்பார் என்ன பண்ண எப்படி பண்ணணும் கரெக்டாகணும் எப்போ போகிற அந்த அந்த வேலைகளை கரெக்டாக செஞ்சுட்டு இருப்பார் அதனால நிச்சயமாக அவர் ஒரு கம்பெனியில் ஒரு படம் டயட் வரணும் பெரிய விஷயம் அதை விட ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த டயட் மேலே நம்பிக்கை வச்சு ஒரு ப்ரொடியூஸ் டயட் கொடுக்குற பாருங்க அவர் இன்னும் பெரிய விஷயமாக பாராட்டும் இல்லையா யோசிச்சு பாருங்க ஏன்னா இந்த படத்தினுடைய வெற்றி தான் அவர் பாதிக்கும் தோல்வியெல்லாம் அவர் பாதிக்கும் அதனால் அந்த தைரியமாக படம் சார் பாராட்டும் அப்புறம் மதன் கார்கி போயிட்டாரு இந்த லிரிக் படிக்கும்போது லிரிக் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்த ஒரு இடம் டச் பண்ணுறோம் அப்போ புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் ஒரு பாடல் நான் பறக்கும் பாகல கல்யாணம் நாள் பார்த்து சொல்ல பாட்டில் ஒரு வரி வரும் சந்திரன் வீடு கட்டி சந்தோஷமாக இருப்போமா தமிழுக்கு தூது சிலி அழைத்து செல்வோம் வேறு யார் கூட்டு போகல தமிழை தான் கூட்டு போகணும்னு அப்போ பாடினார் அதே மாதிரி இந்த டூயிட்லையும் பார்த்தா அவர் தமிழை வந்து தேட்டி தேட்டர் இருந்தால் என் காதல் தேலாக வந்து தமிழை சேர்த்துருக்கிறார் அந்த காதல் டூயிட்டர் கூட சேர்த்துல மதன் கார்கி ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்காரு ஜிப்ரான் மியூசிக் டேரக்டர் அவரை போய் சொல்லணும் அவர் ஆல்ரெடி நிறைய இட்டு கொடுத்தாரு எங்களுக்கெல்லாம் கவலை இல்லை இனிமே எங்களுக்கு டேரக்டர் சீனியனுக்கு தலைவராக செல்லுமணி சார் உதயகுமார் சார் வந்துட்டார் அதனால் எங்கள் பிரச்சனையே கிடையாது பேரர் சார் அதனால் நாங்கள் எல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் அதற்கான முதல் முத்தாய்ப்பு தான் இந்த சபரி சாரோட அறிமுகம் நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் பேசுகிறவங்க வந்து சபை நிறைந்த கூட்டமாக இருந்தால் இன்னும் தெம்பே பேசுவாங்க ஆக்சுவலாக ரமேஷ் கண்ணா பேசுறதுக்கெல்லாம் நிறைய கிளாப்ஸ் வந்துருக்கணும் கவலைப்படாத ரமேஷ் கண்ணா இங்கே ஒரு சில நான் வந்து நிறைய பேர் கூப்பிடாத காரணம் அந்த கோவிட் மேட்ரு ஒன்று ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் எங்கள் ஃபேமிலியெல்லாம் அவர் வர்றாங்க வந்து நிறைய குழந்தைங்கள்லாம் வர்றாங்கன்றதுனால நிறைய பேர் நான் கூப்பிடல பட் கவலைப்படாதீங்க லட்சோத லட்சோப லட்ச மக்கள் வந்து இந்த கேமரா வழியாக உன்னுடைய பேச்சு மட்டும் இல்லை எல்லா அனைவருடைய பேச்சையும் கேட்பாங்க இயக்குனர் திரு தங்கர் பச்சான் அவர்கள் ஒரு சில வார்த்தைகள் வாழ்த்துமாறு அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்ன பேசுறதுங்கிற ஒரு தீர்மானத்தோட நான் வரல காரணம் என்ன அப்படிப்பட்ட மனிதர் அவருக்காக தான் இதில் பங்கேற்கணும்னு நானும் விருப்பப்பட்டு வந்திருக்கேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டுன்னு நினைக்கிறேன் மதுமதின்னு ஒரு திரைப்படம் நான் வந்து கேமராமனாக வேலை பார்த்தேன் அப்போ தான் வந்து ரவிக்குமார் சாரோட பணிபுரிய ஒரு வாய்ப்பு பிறகு அவர்கிட்டேருந்து எனக்கு ஒரு அழைப்பு வந்து ஒரு நாள் நீங்கள் கேமராமனாக வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பெரிய குடும்பங்கிற ஒரு திரைப்படம் அதில் வேலை பார்த்துருக்கேன் காலங்கள் வந்து எனக்கு அவரோட இணையிற ஒரு வாய்ப்பை தரலை ஏன்னா அந்த படம் முடிகிற கட்டத்தில் எனக்கு ஒரு இந்த அதுக்கப்புறம் வான்மதி அப்படிங்கிற ஒரு படம் தொடங்குச்சு பிறகு காதல் கோட்டை அப்படி தொடர்ச்சியாக நான் அகத்தியனோட பயணப்பட்டு வேறு எங்கெங்கோ நான் போயிட்டேன் ஆனாலும் அவரோட இருந்த அந்த காலங்கள் மிக முக்கியமானதாக நான் கருதுகிறேன் இந்த பேசும் படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணில் மகாகவி காளிதாஸ் மூலம் மக்களுக்கு பேசியது அதன் பிறகு வந்து இந்த தமிழ் திரைத்துறை பல சாதனையாளர்களை கண்டிருக்கிறது அந்த சாதனைகளில் மனிதர்களாக இருக்கிறவர்கள் மிக குறைவு வெற்றி படங்கள் வரும் மனிதர்களாக இருக்கிறது மிக குறைவு அதில் ஒரு சிறந்த மனிதராக அவர் ஒரு கரடமுடரான முரடான ஒரு தோற்றம் கொண்டவர்கள்கிட்ட தான் அன்பு இருக்கும் உண்மையான நேர்மை இருக்கும் ஒரு ஒழுங்கு இருக்கும் அறம் இருக்கும் அதை அவர்கிட்ட பழகினவங்கள் காண முடியும் 
அவருடைய திரைப்படங்கள் வந்து வணிக திரைப்படமாக இருந்தாலும் நூற்றுக்கு நூறு மக்களை மகிழ்விக்கக்கூடிய திரைப்படங்களாக இருந்தாலும் அதுக்காக வேண்டி ஒரு பொறுப்பற்ற முறையில் ஒழுங்கில்லாமல் கண்டதெல்லாம் காட்ட மாட்டார் அதுக்கான முறையோடு தான் அவருடைய திரைப்படங்கள் இருக்கும் அதில் ஒரு அறம் இருக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆர் கே செல்லமணி உதயகுமார்னா இந்த விக்ரமன் அவர் பேரரசு இவங்கெல்லாம் காணாத வெற்றி வந்து இனி வரும் தலைமுறை காண முடியாது இவங்க எல்லாருமே ஒரு பொறுப்புடையவர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு மேடை இந்த வாழ்த்தும் உள்ளங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறதே ஒரு சிறப்புன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த கூகுள் குட்டப்பா வந்து சார் வந்து இந்த படத்தை வந்து இதை உருவாக்குறாங்க அப்படின்னு அவன் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு அறியும் போது ஒரு மகிழ்ச்சி இருந்தது ஒரு கவலையும் இருந்தது ஏன்னா நிறைய நான் மலையாள சினிமாக்கள் அண்மைக்கால இந்த படங்கள் ஓட்டிட்டியெல்லாம் நான் பார்க்கறது இல்லை ஒரு மூன்று திரைப்படங்கள் தான் பார்த்தேன் அதில் ஒன்று இது அந்த படம் வந்து இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த உலகமயமாக்கலுக்கு பிறகு மனிதர்கள் இயந்திரங்களோடு இயந்திரங்களோடு மட்டும்தான் கருவிகளோடு மட்டும்தான் பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த காலத்தில் அன்பை இழந்த உண்மையான வாழ்க்கையை தொலைச்சிட்டு தேடுகின்ற உள்ளங்கள் தான் இன்றைக்கி நிறையா இருக்குது அது பற்றிய மிக ஒரு நெருக்கமான ஒரு சமூகத்துக்கான முக்கியமான ஒரு படமாக நான் கருதுகிறேன் அவ்வளோ பெரிய செய்தி இருக்குது அந்த படத்துக்குள்ள வெறும் நகைச்சுவை காட்சிகள் கொஞ்சம் மேலோட்டமான பாத்திரங்கள் அவர் வந்து இதுவரைக்கும் நடிச்சிருந்தாலும் இந்த பாத்திரம் மிக நுட்பமான பாத்திரம் மலையாள திரைப்படத்தில் அதை நடிச்சிருந்தவர் வந்து சுரஜ் வெஞ்சரமூடு அப்படிங்கிற ஒரு நடிகர் நான் வந்து தேசிய திரைப்பட அந்த விருது குழுவில் நான் சேர்பர்சனாக இருந்த காலத்தில் அப்போ அவர் ஒரு படத்தை பார்த்தேன் அவர் பேரில் எனக்கு தெரியல சிறந்த நடிகராக அவர் தான் தேர்வு செய்ய படம்னு முதல் குரலை எழுப்பினேன் அந்த படம் ஒரு பதினஞ்சு லட்சத்துக்குள்ளே எடுத்த ஒரு படம் எல்லோருக்கும் அதிர்ச்சியாக இருந்துச்சு திரும்ப அதை வந்து பார்த்து அவருக்கு தான் கிடச்சிது அவர் ஒரு நகைச்சுவை நடிகர் ஆனால் அந்த பாத்திரத்தை அவ்வளவு சிறப்பாக இந்த படத்தில் பண்ணியிருந்தார் எனக்கு ரொம்ப வேப்பாக இருந்துச்சு அப்படி ஒரு கனமான ஒரு பாத்திரம் ஏன்னா அது வந்து நகைச்சுவை இருக்கும் மேலோட்டமாக இந்த மனித இழப்பு மனிதர்களுடைய அரிய குணங்கள் இது அடக்கிய ஒரு எல்லாரும் புரிகிற மாதிரியான ஒரு எமோஷ்னல் ஒரு கேரக்டர் அது இதை வந்து ஒரு ஒரு மைய பாத்திரமாக வர்றதால் இன்றைக்கு மனிதர்கள் நீங்கள் வந்து எத்தனை கோள்கள் நீங்கள் புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிச்சாலும் அங்கேயும் மனிதன் தான் போய் வாழ்வான் ஆனால் அவனுக்கு இதயம் இருக்குது அவன் வந்து இந்த எமோஷன் இல்லாமல் எந்த மனிதனும் வாழ முடியாது எமோஷன் இல்லாத மனித மனங்களை தொடாத எந்த திரைப்படமும் வெற்றி பெறவே முடியாது முதல்ல அதுக்கான கரு இதுக்குள்ளே இருக்கு அதை அவர் மிக சிறப்பாக ஏன்னா அவர் இருக்கிறதால அதை கையாண்டிருப்பார்னு எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை வருது மற்றபடி அந்த போ வாழ்த்துறேன் வாழ்த்துறேன் அப்படின்னு சொல்கிறத தாண்டி ஒரு சாரோட படம் இந்த படம் வந்து உறுதியாக வெற்றி பெறுங்கிற எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அவர் வந்து கோல வச்சுவார் இந்த திரைப்படம் அவருக்கு மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றுத்தரும் அவருடன் பயணித்த அத்துணை தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் நடிப்பு கலைஞர்கள் அனைவருக்கும் இது சிறப்பு சேர்க்கும் படமாக அமையும் குறிப்பாக இந்த இப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல தமிழை பேசுகின்ற ரெண்டு கதாநாயகன் கதாநாயகன் கதாநாயகி நான் இங்கே பார்த்தது எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியானது அதை குறிப்பாக நான் சொல்கிறதுக்கு என்னென்னா இது யாரையும் வந்து நம்ம இடித்து சொல்கிறது அது அப்படி அல்ல இன்றைக்கு தமிழர்களாக இருக்கிறவர்கள் வந்து வளர்த்து விட்டவர்கள் ஈழத்தமிழர்கள் தமிழ் திரைப்படத்துறையினுடைய பணப்பைகளை நிரப்பியதில் அவர்களுக்கு ஒரு முப்பது விழுக்காடு பங்கு இருக்கு ஆனால் அவ அவருடைய பிள்ளைகள் அவளுடைய தலைமுறையினர் வெறும் பார்வையாளர்களாக மட்டுமே இருக்காங்க இந்த தம்பி தர்ஷன் இல்லை தர்ஷன் இவங்க லாஸ்லியா இவங்க ரெண்டு பேரும் நம்முடைய உறவு நம்முடைய தொன்மை உறவு இந்த தூய தமிழ் பிள்ளைகள் நம்முடைய பிள்ளைகள் 
அவர்களை வளர்த்தெடுக்க வேண்டிய கடமை பொறுப்பும் தமிழர்களாகிய நமக்கு இருக்கிறது இப்படிப்பட்டவர்களை தமிழ் திரையுலகம் தொடர்ச்சியாக கொண்டு வர வேண்டும் அங்கீகரிக்க வேண்டும் மகிழ்ச்சி அனைவருக்கும்